let us all try to be worthy of your windows sentinel. லைஃப் டிவைன் பெறுவதற்காக நம் அனைவரையும் இந்நேரத்தில் இந்த கூகுள் மீட் இணையதளத்தின் மூலம் ஒருங்கிணைத்து இந்த நல்ல வாய்ப்பினை நமக்கு அருளியுள்ள பகவானுக்கும் ஸ்ரீ எண்ணைக்கும் நமது நன்றியையும் வணக்கத்தையும் அவர்களது பொற்பாதங்களில் சமர்ப்பிப்போம் இத்தருணத்தில் நம் மனதிலும் ஒவ்வொரு எண்ணத்தையும் இங்கு நாம் பேசும் ஒவ்வொரு வார்த்தையையும் அவர்களுக்கு காணிக்கையாக சமர்ப்பிப்போம் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் நாம் லைஃப் டிவைனில் செவ்வாய்க்கிழமை தோறும் முதலில் இருந்து பார்த்து கொண்டு வருகின்றோம் அதில் நாம் தற்பொழுது பார்த்து கொண்டிருப்பது புக் ஒன் சாப்டர் ஃபோர் ரியாலிட்டி ஆம்னி பிரசன்ட் என்கின்ற தலைப்பை தலைப்பை உடைய இந்த சாப்டர் தான் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த தலைப்பு வந்து தலைப்பிலேயே பகவான் என்ன இந்த சாப்டர் முழுவதும் கூற கூற 
வருகின்றார் என்பது நமக்கு தெரிகின்றது இந்த எங்கும் நிறைந்துள்ள அந்த மெய்ப்பொருள் எங்கும் நிறைந்துள்ளது எதுவென்றால் அந்த மெய்ப்பொருள் தான் அதுதான் இந்த சாப்டர்னுடைய தலைப்பு எங்கும் நிறைந்துள்ளது எதுவென்றால் அதுதான் மெய்ப்பொருள் ரியாலிட்டி ஆம்னி பிரசன்ட் இதுதான் அடிப்படை கருத்து இது இல்லாத இடமே கிடையாது இந்த மெய்ப்பொருள் பிரம்மன் இல்லாத இடமே இந்த பிரபஞ்சத்தில் கிடையாது எங்கும் நிறைந்துள்ளது எங்கும் வியாபித்துள்ளது அனைத்து நூல்லும் உள்ளது இதுதான் அடிப்படை கருத்து இருந்தாலும் அந்த டிவைன் என்பது ஒன்றுதான் என்பதை அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்கின்றனர் ஆனால் அது குறித்து புரிந்து கொள்ளும் போதும் சரி விளக்கும் பொழுதும் சரி என்ன காரணத்தினால வந்து முரண்பாடுகள் ஏற்படுகின்றன வெவ்வேறு அமைப்புகள் தோன்றுகின்றன ஒரு சாராரினுடைய கோட்பாடு மற்றொரு சாராரினுடைய கோட்பா கோட்பாடுடன் முரண்படுகின்றது வேறுபடுகின்றது இரண்டுக்கும் ஒரு இணக்கமற்ற நிலை ஏற்படுகின்றது எதிரெதிரான நிலைகள் ஏற்படுகின்றன இரண்டு கோட்பாடுகள் இறைவனை குறித்து தான் பேசுகின்றன இருந்தாலும் அவை இரண்டும் எதிரெதிரான நிலையில் ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒன்று ஒன்றிற்கு மற்றொன்று எதிரான நிலையில் செயல்படுகின்றன இது என்ன காரணம் இதுக்கு பகவான் கூறக்கூடிய காரணம் என்னவென்றால் இறைவனை குறித்து நம்ம பேசுகின்றோம் வார்த்தைகள் மூலமாகத்தான் நாம் ஒன்றை குறித்து பேசுகின்றோம் வார்த்தைகள் இல்லாமல் நம்மால் இந்த இறைவன் குறித்த விளக்கத்தை எந்த வடிவிலும் நம்மால் வெளிப்படுத்த முடிவில் முடிவதில்லை ஆகக்கூடிய வார்த்தைகள் இன்றியமையாத இருக்கின்றன வார்த்தைகள் அத்தியாவசியமாக இருக்கின்றன ஆனால் இதில் என்ன நடைபெறுகின்றது என்றால் வார்த்தைகளின் மூலமாக அந்த உண்மைகளை நம்மால் என்ன முயன்றாலும் வெளிப்படுத்த முயலா முடியாது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் எது வந்து ஒரு அடிப்படையான அறுதியான உண்மையோ அதை உயர்ந்த ஒரு உயர்ந்த ஆன்மீக அனுபவத்தை வார்த்தைகளின் மூலம் வெளிப்படுத்த முடியாது ஆனால் நம் மனம் ஒரு குறுகிய எல்லைக்குள் செயல்படும் மனம் இந்த வார்த்தைகளை நம்பித்தான் இருக்கின்றது அதன் காரணமாக வார்த்தைகளை மூலமாக வெவ்வேறு வார்த்தைகளை அது தோற்றுவித்து இந்த இறைவனுடைய அந்த அம்சத்தை விளக்க முயலுகின்றது அவ்வாறு விளக்கும் பொழுது என்ன செய்கின்றது என்றால் அந்த வார்த்தைகள் ஒரு குறுகிய அளவிலேயே ஒரு உண்மையை வெளிப்படுத்த முயல்கின்றன அதனால் தான் இந்த வார்த்தைகள் ஒன்று ஒன்றுடன் ஒன்று முரண்பட்டு இருக்கின்றன இரண்டு இரண்டு கோட்பாடுகள் ஒரே விஷயத்தை குறித்து தெரிவித்தாலும் இந்த வார்த்தைகளினுடைய ஒரு குறை குறை ஒரு எல்லையை ஒரு எல்லைக்குட்பட்ட தன்மை காரணமாக ஒரே விஷயம் எதிரும் புதிருமாக காணப்படுகின்றது உதாரணத்திற்கு இந்த பீயிங் அண்ட் நான் பீயிங் இறைவனுடைய எங்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த இருப்பை பீயிங் என்று கூறுகின்றோம் இல்லாத நிலையை நான் பீயிங் என்று கூறுகின்றோம் இது ஒரு பகவான் என்ன கூறுகின்றார் இந்த நான் பீயிங் என்று கூறுவது ஒரு வார்த்தை தான் ஆனால் இந்த புத்த மத கோட்பாட்டுகளில் என்ன கூறுகின்றார்கள் இந்த நான் பீயிங் என்று இறைவனை குறித்து குறிப்பிடும் பொழுது 
அவர்கள் கூறுவது என்னவென்றால் எதுவுமே இல்லை சூன்யம் நான் பீயிங் அதுதான் அதிலிருந்து தான் அனைத்தும் வந்தது அதில் அதில் தான் அனைத்தும் மறைய மறைகின்றது ஆகையால் இந்த இறைவன் இந்த பிரம்மன் என்கின்ற அமைப்பு இல்லை என்று அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் அவர்கள் கூறுவதற்காக கூறுவதற்காக கையாளப்படும் வார்த்தை என்னவென்றால் இந்த நான் பீயிங் ஆனால் இந்த நான் பீயிங் என்பது ஒரு வார்த்தை தான் ஒரு வார்த்தையின் மூலமாக ஒரு உண்மையை வெளிப்படுத்த முடியாது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் வார்த்தைகளின் வார்த்தைகள் அதை உபயோகிக்கும் ஒரு எல்லைக்குட்பட்ட மனம் இதன் காரணமாகத்தான் முரண்பாடுகளை நாம் தோற்றுவிக்கின்றோம் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த இங்கு நான் பீயிங் அதாவது அசத் என்று குறிப்பிடுவது உண்மையிலேயே எதுவென்றால் நாம் இந்த இறைவன் இந்த மெய்ப்பொருள் குறித்த நம்மளுடைய அனுபவத்தையும் எண்ணத்தையும் இறுதியாக ஒரு வார்த்தை வடிவத்தில் நாம் ஒரு வடிவமைத்தாலும் கூட இதையெல்லாம் தாண்டி இருப்பதுதான் அந்த இறையம்சம் என்பதை குறிக்கும் விதமாகத்தான் இந்த ந இந்த நான் பீயிங் இந்த நத்திங் என்கின்ற வார்த்தைகள் உபயோகப்படுத்துகின்றன உபயோகப்படுத்தப்படுகின்றன ஒழிய அனைத்துமே சூன்யம் என்கின்ற அர்த்தத்தில் அவைகள் உபயோகப்படுத்தவில்லை உபயோகப்படுத்தப்படவில்லை ஆனால் இந்த வார்த்தைகளினுடைய ஒரு குறைப்பட்ட ஒரு வெளிப்பாட்டின் காரணமாக நான் பீயிங் நத்திங் என்றால் சூன்யம் என்று தவறாக புரிந்து கொள்ளப்படுகின்றது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் உண்மையிலேயே அந்த நான் பீயிங் அண்ட் நத்திங் எதை குறிப்பிடுகின்றது என்றால் நீ நாம் என்னதான் இந்த இறைவன் குறித்த விளக்கத்தை வார்த்தைகளிலோ எண்ணங்களிலோ கருத்து உருவா உருவாக்கத்தில் வடித்தாலும் கூட இதையெல்லாம் தாண்டி இருக்கக்கூடியது தான் அந்த மெய்ப்பொருள் என்கின்ற உண்மையைத்தான் இந்த நான் பீயிங் நத்திங் என்கின்ற வார்த்தைகள் வெளி விளக்குகின்றனவே ஒழிய ஒரு ஒன்றுமில்லாத தன்மையை அவர்கள் அந்த வார்த்தை விளக்கவில்லை ஆகையால் வார்த்தைகளை மூலமாக ஒன்றை விளக்க முயலும் பொழுது நாம் தவறான ஒரு விளக்கத்தை தவறுகி தருகின்றோம் தவறான தவறான புரிதலை நாம் ஏற்படுத்துகின்றோம் முரண்பாடுகளை ஏற்படுத்துகின்றோம் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அதற்கு உதாரணமாகத்தான் பகவான் இந்த நான் பீயிங் இந்த நத்திங் புத்த மத கோட்பாடுகளில் காணப்படும் இத்தகைய வார்த்தைகளை அவர் மேற்கோள் காட்டுகின்றார் இதெல்லாம் உண்மையிலேயே எல்லாமே பிரம்மன் எங்குமே இருக்கின்றது அப்படி இருக்கும்போது எவ்வாறு நாம் அதை இல்லாமல் இருக்கின்ற ஒரு பொருள் என்று கூற முடியும் அதே போல இந்த பீயிங் என்பது சத் என்பது அசத் சத் என்பது பகவான் என்ன கூறுகின்றார் இவை இரண்டுமே சமகாலத்தில் ஒன்றோடு ஒன்று இருப்பவை இருப்பவைதானே ஒழிய ஒன்றிலிருந்து ஒன்று வந்தவை கிடையாது நான் பீயிங்லேருந்து பீயிங் வந்த வந்தது கிடையாது ஆகையால் மீண்டும் அந்த பீயிங் அந்த சத் என்பது அந்த நான் பீயிங் அதற்குள் மறைந்துவிடும் என்கின்ற கோட்பாடும் தவறு என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இவை இரண்டுமே ஒன்றை ஒன்று ஏற்றுக்கொன்று சமமாக இருப்பவைதானே ஒழிய ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்று தோன்றியவை காலத்திற்குட்பட்ட ஒரு அம்சங்கள் கிடையாது தோன்றியவை கிடையாது இவை இரண்டுமே சாஸ்வதமான அம்சங்கள் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஆகையால் இந்த நான் பீயிங் அதிலிருந்து பீயிங் வந்தது திருப்பி இந்த நான் பீயிங் அதற்குள் அது மறைந்துவிடும் என்ற என்கின்ற ஒரு கருத்தும் தவறு என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஏனென்றால் அந்த பிரம்மன் என்பது இட்டர்னல் பீயிங் சாஸ்வதமாக இருக்கக்கூடிய பொருள் அது வந்து தோன்றி மறையக்கூடிய ஒரு அம்சம் கிடையாது இந்த இந்த எல்லாமே என்ன காரணத்தினால் ஏற்படுகின்றது என்றால் நம் வார்த்தைகளை நம்பிதான் இருக்கின்றோம் வார்த்தைகளின் மூலமாக ஒன்றை வெளிப்படுத்த முயலும் பொழுது இத்தகைய முரண்பாடுகளை நாமே தோற்றுவிக்கின்றோம் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் மேலும் அவர் கூறுவது என்னவென்றால் 
இந்த இறைவனை குறித்து நாம் கூறும் பொழுது அதை நாம் எவ்வாறு கூறுகின்றோம் என்றால் அறியப்படாதது என்று கூறுகின்றோம் த அன்னோபிள் என்று கூறுகின்றோம் ஏன் அவ்வாறு கூறுகின்றோம் என்றால் நம்முடைய நிலையுடன் ஒப்பிடும் பொழுது அது அது ஒரு மிக உயரத்தில் இருக்கக்கூடிய உன்னதமான உயரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அம்சமாக அந்த இறைவனை நாம் காணுகின்றோம் வார்த்தைகளால் நம்மை நம்மால் விளக்க முடிவதில்லை ஆதலால் அதை அறிய முடியாதது என்று கூறுகின்றோம் அன்னோபல் என்று கூறுகின்றோம் ஏனென்றால் அன்னோபல் என்றால் எத்தகைய மனோரீதியான கோட்பாட்டுகள் கோட்பாடுகளினாலும் அந்த அதை விளக்க முடியாது மனம் சம்பந்தப்பட்ட எந்த ஒரு கோட்பாடுகளினாலும் விதிகளா விதிகளினாலும் அதை விளக்க முடியாது அதனால் தான் அதை அன்னோபல் என்று கூறுகின்றோம் அதே போல இந்த பியோர் பீயிங் அந்த பிரம்மன் சைலண்ட் செல்ஃப் என்பது என்னவென்றால் இந்த எல்லா விதமான ஒரு விளக்கம் இறைவன் எல்லா விதமான விளக்கத்தையும் கடந்து இருக்கும் நிலையே அது குறிப்பிடுகின்றது அந்த பியோர் பீயிங் சைலண்ட் செல்ஃப் என்பது எதை குறிப்ப குறிக்கின்றது என்றால் இறைவன் எல்லா விதமான விளக்கத்தையும் கடந்து இருக்கும் ஒரு அமைப்பாக இருப்பதைத்தான் அந்த பியோர் பீயிங் என்று குறிப்பிடுகின்றது ஏனென்றால் அது அந்த இறைய இறையம்சத்தினுடைய பூரண சுதந்திரத்தை அது காட்டுகின்றது அது ஒரு இருப் இருக்கும் அம்சமாகவும் இருக்கின்றது அது இல்லாத ஒன்றாகவும் இருக்கின்றது அது அதனுடைய பூர்ண சுதந்திரத்தை காட்டுகின்றது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஆகையால இந்த நான் பீயிங் என்று கூறினால் அசத் என்று கூறினால் என்ன அர்த்தம் என்றால் அந்த டிவைன் உடைய இட்ஸ் இட்ஸ் ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் ஆல் காஸ்மிக் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கும் அனைத்து இருப்புகளிலும் அந்த டிவைன் இருக்கின்றது ஆனால் அது அனைத்து அனை அமைப்புகளிலும் தாண்டி இதற்கு அப்பாலும் இருக்கின்றது இதற்கு அப்பாலும் இருக்கக்கூடிய அந்த அதனுடைய சுதந்திரத்தை குறிக்கும் சொல்தான் இந்த நான் பீயிங் என்பதை ஒழிய பீயிங் என்பதற் என்பதனுடைய ஒரு எதிர் சொல் அல்ல பீயிங் அண்ட் நான் பீயிங் தே ஆர் நாட் ஆப்போசிட்ஸ் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இவை இரண்டுமே டிவைனுடைய ஒரு டிவைன் டிவைனுடைய இருவேறு நிலைகளை விளக்கக்கூடிய சொற்கள் தானே தவிர எதிர் எதிரான சொற்கள் கிடையாது நாம் சொற்களை நம்பி இருப்பதால் இத்தகைய ஒரு முரணான கருத்தை இது முரணான ஒரு முரண்பாட்டை இங்கு காண்கின்றோம் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அதே போல இந்த நான் பீயிங் என்பதும் பீயிங் என்பதும் சத் அண்ட் அசத் இது ரெண்டுமே ஒன்று ஒன்றை ஒன்று தழுவி இருப்பவை ஆதரவளித்து இருப்பவை தே ஆர் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி டு ஈச் அதர் இவை இரண்டும் எதிரெதிரான அம்சங்கள் கிடையாது மேலும் பகவான் கூறுகின்றார் இந்த புத்தர் வந்து நிர்வாணத்தை நிர்வாணம் த ஸ்டேட் ஆஃப் நிர்வாணா அல்லது முக்தியை அடைந்து விட்டார் என்று நாம் கூறுகின்றோம் இருந்தாலும் புத்தர் அந்த முக் அந்த லிபரேஷன் விடுதலை இதை அடைந்து விட்டார் என்று நாம் கூறுகின்றோம் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் த ஸ்டேட் ஆஃப் நிர்வாணா இதை அடைந்து விட்டார் என்று நாம் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் இந்த கருத்தை ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் அப்படி என்றால் அவர் இந்த உலகத்தில் எவ்வாறு ஒரு சக்தி மிகுந்த ஒரு ஆளுமையில் செயல்பட முடிந்தது என்கின்ற கேள்வி எழுகின்றது என்ன காரணம் என்ன காரணம் என்றால் அவருடைய செயல்பாடுகள் இந்த உலகத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய சக்தி வாய்ந்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது ஏற்படுத்தின அப்படி என்றால் புத்தர் அந்த லிபரேஷன் அனைத்தையும் கடந்த நிலையை எட்டிவிட்டார் என்றால் எவ்வாறு அவரால் இந்த உலகத்தில் 
ஒரு மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்த முடிந்தது என்கின்ற கேள்வி எழுகின்றது அதற்கு பகவான் இங்கு ஒரு விளக்கத்தை தருகின்றார் என்ன தருகின்றார் என்றால் புத்தர் வந்து அவருடைய அக உணர்வு நிலை இன்னர் கான்சியஸ்னஸ் அங்க வந்து ஹி வாஸ் இம்பர்ஸ்னல் இன் இஸ் இன்னர் கான்சியஸ்னஸ் இம்பர்ஸ்னல் என்றால் எந்த விதமான ஒரு தனிநபர் சார்புடைமை இல்லாத நிலை அந்த நிலையில் அவருடைய அக உணர்வு நிலை இருந்தது இருந்தாலும் அவர் புத்தர் வந்து ஒரு பெரிய பவர்ஃபுல் பர்சனாலிட்டி இந்த உலகத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் ஒரு மிகச்சிறந்த மிக சக்தி வாய்ந்த ஆளுமையை கொண்டவராக இருந்தார் இது எதை குறிப்பிடுகின்றது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றது குறிப்பிடுகின்றார் என்றால் ஒருவர் முக்தி அடைந்த பின்னரும் ஒரு நிர்வாண நிலையை எட்டிய பின்னரும் அவரால் இந்த வெளி உலகத்தில் செயல்பட முடியும் ஆகையால் ஒருவர் அந்த லிபரேஷன் அதை எட்டுவதும் இந்த உலகத்தில் செயல்படுவதும் இரண்டும் ஒரே சமயத்தில் நிகழ முடியும் என்று பகவான் கூறுகின்றார் ஒருவர் அந்த உயர்ந்த நிலையை எட்டிய பின்னரும் இந்த உலகத்தில் மிக திறம்பட செயல்பட முடியும் ஆகையால் இந்த லிபரேஷன் என்பது ஒரு செயல்படும் நிலைக்கு எதிரான நிலை கிடையாது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இரண்டும் அந்த லிபரேஷன் த இன்னர் லிபரேஷன் அண்ட் அவுட்டர் ஆக்டிவிட்டி இது ரெண்டுமே பார்த்தோம் அப்படின்னா எதிரெதிரான நிலைகள் கிடையாது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இதெல்லாம் பார்க்கும்பொழுது பகவான் என்ன கூறுகின்றார் இந்த வார்த்தைகள் தான் இங்க வந்து இந்த குழப்பத்தை ஏற்படுத்துகின்றன அப்படிங்கிறார் வார்த்தைகளினுடைய ஒரு பற்றாக்குறை ஒரு போதாக்குறை இதுதான் இந்த குழப்பத்தை ஏற்படுத்துகின்றன என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் உண்மையை தெரிவிக்கும் பொழுது உண்மையை வெளிப்படுத்தும் பொழுது வார்த்தைகளினுடைய ஒரு பற்றாக்குறை இன்னடிக்வேசி ஆஃப் வேர்ட்ஸ் என்று குறிப்பிடுகின்றார் அதுதான் இத்தகைய ஒரு குழப்பங்களை ஏற்படுத்துகின்றது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இதில் என்ன நடைபெறுகின்றது என்றால் பகவான் என்ன கூறுகின்றார் இந்த வார்த்தைகள் வந்து அரைகுறையான ஒன்று அரைகுறையாக ஒன்று வெளிப்படுத்துகின்றன அவ்வாறு வெளிப்படுத்தும் பொழுது என்ன நடைபெறுகின்றது என்றால் அதை வெளிப்படுத்தும் நபர் தான் வெளிப்படுத்துவது தான் சரி உண்மை என்கின்ற ஒரு தீவிரமான ஒரு முடிவில் இருக்கின்றார் இதை பகவான் ஆங்கிலத்தில் செல்ஃப் அசர்டிவ் வயலன்ஸ் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் நான் வந்து வார்த்தைகளை விபோகிக்கின்றேன் அதன் மூலமாக ஒரு உண்மையை தெரியப்படுத்துகின்றேன் வார்த்தைகளின் மூலமாக என்னால் உண்மையை அரைகுறையாகத்தான் தெரிவிக்க முடிகின்றது முழுமையாக தெரிவிக்க முடிவதில்லை அவ்வாறு இருக்கையில் நான் என்ன செய்கின்றேன் நான் தெரிவிக்கும் உண்மைதான் சரி என்று ஒரு வன்மத்துடன் நான் என்னுடைய உண்மையை நான் உறுதிப்படுத்துகின்றேன் ஒரு வன்மத்துடன் அதைத்தான் பகவான் செல்ஃப் அசர்டிவ் வயலன்ஸ் என்று கூறுகின்றார் நான் நினைப்பதுதான் சரி மற்றவர்கள் நினைப்பது தவறு என்று நான் கூறுகின்றேன் மத் என்னுடைய கோட்பாடு தான் ஆன்மீக கோட்பாடு தான் இது பகவான் கூறுவது எல்லாமே ஆன்மீக நிலையில் கூறுகின்றார் என்னுடைய ஆன்மீக கோட்பாடு தான் சரி மற்றவருடைய ஆன்மீக கோட்பாடு தவறு என்று நான் பாதிடுகின்றேன் போராடுகின்றேன் இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் இங்கே கல்பரேட் வந்து இந்த வேர்ட்ஸ் தான் வார்த்தைகள் தான் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் வார்த்தைகள் ஒரு அரை அரைகுறையான மனதின் மூலம் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ள வார்த்தைகள் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் மேலும் பகவான் குறிப்பு என்ன குறிப்பிடுகின்றார் என்றால் இந்த பரம்பொருளை குறித்து நாம் ஒரு எண்ணத்தை உருவாக்கும் பொழுது நம்முடைய ஒரு பர்செப்ஷன் ஒரு நேரோ பர்செப்ஷன் ஒரு குறைந்த புரிதல் அதன் மூலமாகத்தான் பரம்பொருளை நாம் அறிந்து கொள்கின்றோம் அதனால ஒவ்வொரு தனிநபரனுடைய புரிதலும் மாறுபடுகின்றது ஏனென்றால் ஒவ்வொரு தனிநபரும் அவருக்கென்றே இருக்கு அமைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு குறுகிய பார்வையில் தான் அந்த பரம்பொருளை காணுகின்றார் 
அதனால் தான் அவருடைய புரிதலும் மற்றவருடைய புரிதலும் இவை இரண்டுக்கும் இடையே ஒரு ஒத்திசைவின்மை காணப்படுகின்றது ஆனால் இந்த பிரம்மன் என்பது ஒன்றுதான் அது வந்து மாறாதது ஐடென்டிக்கல் இருந்தாலும் நாம் என்ன செய்கின்றோம் நாம் புரிந்து கொண்ட விதத்தை மாத்திரம் உண்மைதான் என்று நாம் நாம் ஒரு வன்மையாக அதை நாம் வாதிடுகின்றோம் மற்றவர்கள் உன்னுடைய புரிதல் தவறு என்று நாம் வாதிடுகின்றோம் இதைத்தான் பகவான் என்ன கூறுகின்றார் இதை நாம் ஒரு ஈகோயிஸ்டிக் வி அசர்ட் ஈகோயிசம் ஆஃப் அவர் ஒப்பீனியன்ஸ் இதில் வந்து எது மேலோங்கி காணப்படுகின்றது என்றால் இந்த நான் என்கின்ற தன்னுணர்வு ஈகோயிசம் எனக்கு ஏற்பட்ட ஒரு அரைகுறை அனுபவத்தை வைத்து கொண்டு என்னுடைய ஒரு ஈகோவின் அடிப்படையில் மற்றவர்களுக்கு ஏற்பட்ட ஒரு அரைகுறை அனுபவம் அவர்களுடைய ஈகோ இவை இரண்டுக்கும் இடையில் ஒரு முரண்பாட்டை ஒரு போராட்டத்தை நான் உண்டாக்குகின்றேன் ஆகையால் தான் பகவான் என்ன கூறுகின்றார் இந்த ஆன்மீக விஷயங்களை குறித்து பேசும் பொழுது ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறார் பகவான் என்ன காரணம் என்றால் ஏன் நாம் ஆன்மீக விஷயங்கள் குறித்து பேசுகின்றோம் இது வெறும் தேரி கிடையாது வெறும் அகாடமிக் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது என்ன காரணம் என்ன காரணத்தினால் நம்ம ஆன்மீக விஷயங்கள் குறித்து பேசுகின்றோம் என்றால் அடிப்படை காரணம் என்னவென்றால் நம்முடைய ஒரு பூரணம் பூரணத்துவம் நாம் பூரணத்துவத்தை எட்டுவதற்காகத்தான் இந்த இறைவன் குறித்த விஷயங்களை குறித்து அனைவரும் பேசுகின்றோம் அவ்வாறு செய்யும் பொழுது அவ்வாறு பேசும் பொழுது என்ன செய்கின்றோம் வேறு வழியின்றி மனதம் ம ஒரு அரைகுறையான மனம் அதன் மூலமாக வெளிப்படுத்த வெளிப்படுத்தப்படும் வார்த்தைகள் இதன் மூலமாக பேசுகின்றோம் உண்மையிலேயே அந்த தெய்வீகம் தெய்வீகம் இல்லை அந்த பரம்பொருள் இவை குறித்த விஷயங்களை வார்த்தைகளினால் நம்மால் விளக்க முடியாது இந்த உண்மையை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இதை இந்த உண்மையை நாம் அறிந்து கொண்டால் ஒரு நாம் வந்து எப்பொழுதுமே வந்து நம்மிடம் ஒரு எளிமை காணப்படும் ஒரு ஹியூமிலிட்டி ஒரு இன்ஸ்ட் ஆஃப் அரகன்ஸ் நான் நினைப்பது தான் சரி என்று நினைக்கும் ஒரு ஒரு மூர்க்கத்தனமான ஒரு போக்கிற்கு பதிலாக ஒரு தன்னடக்கம் என்னிடம் காணப்படும் ஏனென்றால் நான் 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 நினைப்பது நான் பேசுவது எல்லாமே ஒரு அரைகுறையான விஷயம்தான் நான் பேசக்கூடிய விஷயம் என்னுடைய வார்த்தைகளுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டது என்கின்ற உண்மையை நான் அறிந்து கொண்டு பேச வேண்டும் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அவ்வாறு பேச நேர்ந்தாலும் கூட என்ன செய்ய வேண்டும் அதுக்கு பகவான் என்ன கூறுகின்றார் நாம் மிகவும் ஒரு அகண்ட விசாலமான ஒரு பார்வையில் பார்க்க வேண்டும் மிகவும் ஒரு இழகிய ஒரு மனதுடன் ஒரு விசாலமான பார்வையுடன் அனைத்தையும் தழுவிய நிலையில்தான் இதை அணுக வேண்டுமே ஒழிய ஒரு குறுகிய பார்வையில் இதை அணுகக்கூடாது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அவ்வாறு குறுகிய பார்வையில் இதை அணுகினால் என்ன நடக்கும் என்றால் இங்கு பிரிவும் இந்த ஒத்திசை வற்ற தன்மையும் தான் ஏற்படும் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஆகையால பகவான் இங்கு என்ன குறிப்பிடுகின்றார் என்றார் நாம் காத்திருக்க வேண்டும் ஒரு உண்மையை அறிவதற்கு முன்னால் அதை அந்த அது குறித்த அனுபவத்தை அடைவதற்கு முன்னால் நமக்கு தேவை பொறுமை வி ஹவ் டு வெயிட் அப்படிங்கிறார் வி ஷுட் நாட் பி ஹேஸ்டி இன் அவர் அஃபர்மேஷன் ஒரு அனுபவம் நமக்கு கிட்டுகின்றது அந்த அனுபவத்தை அவசரப்பட்டு அதுதான் இரு அறுதியான அனுபவம் என்று நாம் ஊர்ஜிதப்படுத்தக்கூடாது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஏனென்றால் நம்முடைய அந்த ஞானம் வந்து ஒரு அரைகுறையான ஞானம் இன் அடிக்வேட் நாலேஜ் இதிலிருந்து நாம் விடுபட வேண்டும் நம்மளுடைய உணர்வு நிலை அனைத்தையும் தழுவிய உணர்வு நிலையாக இருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் இந்த பிரச்சனைகளில் இந்த இந்த இறைவன் குறித்த விளக்கங்களில் காணப்படும் இந்த குறைபாடுகள் முரண்பாடுகள் இதிலிருந்து நாம் விடுபடுவோம் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இப்போ பேராகிராஃப் செவன் டென் இது வந்து இப்போ ஏழுலேருந்து பத்து வரைக்கும் போன செஷனில் நம்ம பார்த்தோம் இந்த செஷனில் நம்ம பேராகிராஃப் லெவன்லேருந்து நாம் தொடரலாம் லைஃப் டிவைன் புக் ஒன் சாப்டர் ஃபோர் ரியாலிட்டி ஆம்னி பிரசன்ட் பேராகிராஃப் லெவன் வி ரெகக்னைஸ் தென் தட் இட் இஸ் பாசிபிள் ஃபார் த கான்சியஸ்னஸ் இன் தி இண்டிவிஜுவல் டு என்டர் இன்டு அ ஸ்டேட் 
in which relative existence appears to be dissolved and even self seems to be an inadequate conception. It is possible to pass into a silence beyond the silence. But this is not the whole of our ultimate experience, nor the single and all excluding truth. For we find that this nirvana, this self-extinction, while it gives an absolute peace and freedom to the soul within, is yet consistent in practice with a desireless but effective action without. Thank you. Explanation. Yes, please. Can I read, sir? Yes, please. Explanation. In a, in a state of nirvana, there is dissolution of personal self. Conception. In that state, one can pass, pass into a silence beyond silence. Yes. Surjaya, you, can you read from the beginning? Sir. There was uh, some 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 words where we couldn't hear. In the state of nirvana, there is dissolution of personal self. In that consciousness, the relative existence seems to be dissolved. That is atma seems to be an inadequate conception. In that state one can pass into a silence beyond silence. Sri Aurobindo mentions here that this is not the whole of our ultimate experience, nor the nirvanic experience is the sole truth excluding all others. Nirvanic state gives an absolute peace and freedom to the soul within. Yet, one can perform in that state an effective and desireless action externally. Thank you, sir. Thank you, thank you. Even Buddha Madhatil, Buddha Madhatil, one Uchchakatta Anubhava Maha ka enna padam, in the Mukti, the Liberation, in the Nirvana, in the Nilayla, over over yetti a pinbam koda our in the Ulahatil Sayal Bada the Irka Vendum Yen Gindra Avasyam Illay Yendra Bhagavan Kuripitra. Either Katan Udara and Maha Bhagavan and the Buddha and Uday Sayal Bhati previous paragraph le Vilakinar. Buddha Vanda and the Nirva the state of Nirvana the Yetinalam Koda. Our own door, make a period or powerful personality or make a period, make a Saktiwa in the Alma Purundi or Aha Sail Patar. Our day a Thaka Mandi in the Volakatil Mehom or Peria Thaka Maha Irandadi and Radek and Badekulipita. Other than and the either way on the our road a Karatu and the Evolo Muran Patta the Enbade Kamakindra. Our Lena Kurin Arhil, the Ulakatel Nadebur Manati Vishengali in the Vidubatu, and the Nirvana Nile, Nirvana, the state of Nirvana Adi Etuvadan, Lachia Nile and Kurin Arhil. Anal Buddha and the Nile Eti Pinbum Koda in the Ulakatil or a Mikhaum or Saktiwain the or a Adame Konda or a or over a sail, but tar in re nam parking room. Akhwe, the way over Muran Bata, Muran Batita, our lower lone a court party can't get room. Muran the Muran Batitan can't get room. Over and then Eli, a two talum coda, our own the Mutil Maha, I read the widow the Eli. In the and then Eli one day. Silence beyond silence in Bhagavan Kuripitinda. Adundu Ruchakatan Elai. Silence beyond silence in Bhagavan Vilakindra. Anal 
இந்த இந்த அனுபவம் வந்து ஒரு இறுதியான அனுபவம் கிடையாது இட் இஸ் நாட் அவர் அல்டிமேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்று கூறுகின்றார் அந்த நிலையை அடைந்தவுடன் ஒருத்தர் அதுதான் இதுதான் சரி இதுதான் என்னுடைய இறுதியான அனுபவம் இதுதான் சரி என்று ஒருவர் அந்த நிலைப்பாட்டை கொள்ள முடியாது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் மற்ற நிலைப்பாடுகள் உண்மை அல்ல என்று கூறுவது தவறு என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் நோ டவுட் அந்த நிர்வாணிக் ஸ்டேட்டில் வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு முழுமையான அமைதி கிடைக்கின்றது அப்சல்யூட் பீஸ் அண்ட் ஃப்ரீடம் டு த சோல் வித் இன் உள்ள இருக்கக்கூடிய ஆன்மனுக்கு ஒரு பூரண விடுதலை கிடைக்கின்றது இருந்தாலும் கூட ஒருவர் தன்னுடைய புற வாழ்வில் ஒரு மிகச்சிறந்த முறையில் திறம்பட செயல்பட முடியும் எவ்வித பற்றும் இல்லாமல் அவரால் செயல்பட முடியும் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த நிஷ்காம கர்மாங்கிறது உண்மையிலேயே பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறார் நம்ம அந்த நிலையை எட்டிய பின் கூட ஒருவர் உலகத்தில் இருந்து உலக வெளிப்புற செயல்பாடுகளில் இருந்து விலகி இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப் போலாம் திஸ் பாசிபிலிட்டி ஆஃப் அன் என்டயர் மோஷன்லெஸ் இம்பர்சனாலிட்டி அண்ட் வாய்ட் காம் வித் இன் doing outwardly the works of the eternal verities love truth and righteousness was perhaps the real gist of the buddha's teaching this superiority to ego and to the chain of personal workings and to the identification with mutable form and idea not the petty ideal of an escape from the trouble and suffering of the physical birth thank you explanation okay, padi yes madam we are going to mention here the essentials of buddha's teaching it is possible for one to reach the state of an entire motionless impersonality one can have an emptiness filled with calm within still outwardly one can do the works of eternal principles of truth reflecting love truth and righteousness here one subordinates one's ego he is above the chain of personal workings that is karma he surpasses all identification with mutable that undergoes change transient form and idea this is the central message of buddha it is not the petty ideal of escape from the trouble and suffering of physical birth thank you sir thank you annai koruvargal buddhar or kal meendum inda ulagathil pirakka nerndal அவருக்கே இந்த புத்த மதம் வந்து புரியாது அப்படிங்கிறாங்க மத புத்தருக்கே மீண்டும் தோன்றினால் இந்த புத்த மதத்தை அவரால் புரிந்து கொள்ள முடியாது என்று பகவான் குறிப்பு என்று அன்னை குறிப்பிடுகின்றார்கள் ஒரு வேடிக்கையாக குறிப்பிடுகின்றார்கள் என்ன காரணம் என்றால் இந்த புத்த மதத்தில் வந்து அவ்வளவு கிளைகள் தோன்றியுள்ளன ஒன்று ஒன்று ஒன்றுடன் ஒன்று மாறுபட்ட கிளைகள் தோன்றியுள்ளன அதே போல்தான் மற்ற மதங்களிலும் இது குறித்து அன்னை என்ன கோருகின்றார்கள் என்றால் இத்தகைய அவதாரங்கள் புத்தர் கிரைஸ்ட் இது போன்ற அவதாரங்கள் வந்து ஒரு மதத்தை நிறுவ வேண்டும் என்கின்ற நோக்கத்துடன் அவர்கள் செயல்படவில்லை அவர்கள் ஒரு உண்மையை கண்டறிந்தார்கள் அந்த உண்மையை உலக உலகிற்கு தெரிவித்தார்கள் அவ்வளவுதான் அதன் அடிப்படையில் வந்து ஒரு அமைப்பை உருவாக்க வேண்டும் மற்ற அமைப்பிலிருந்து வேறுபட்ட அமைப்பை உருவாக்க வேண்டும் எதிரான அமைப்பை உருவாக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் என்ற என்ற நோக்கத்துடன் அவர்கள் உருவாக்கவில்லை பின் அவர்கள் அவர்கள் அவர்களுடைய வழித்தோன்றர்கள் அவர்கள் தான் என்ன செய்தார்கள் இந்த அவர்கள் அந்த அவதாரங்கள் க 
கண்டறிந்த உண்மைகளை அவரவர் அவரவருக்கு உரிய முறையில் புரிந்து கொண்டு வெவ்வேறு கிளைகளை ஏற்படுத்தினார்கள் அதனால் தான் ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்று முரண்பட்ட அமைப்புகளாக ஒரே அமைப்புக்குள் தோன்றின இது எல்லா அமைப்புகளிலும் நாம் காண்கின்றோம் எல்லா மதங்களிலும் நாம் இதை காண்கின்றோம் புத்த மதத்தில் வந்து ஒருவர் அந்த நிர்வாணம் அந்த லிபரேஷன் முக்தி இதை எட்டியவுடன் செயல்பட்டு இருக்க வேண்டும் செயல்படாமல் இருக்க வேண்டும் இந்த உலகத்தில் இருந்து உலக செயல்பாடுகளிலிருந்து விலகி இருக்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு அடிப்படையான கருத்து விலக நிலவுகின்றது ஆனால் அவ்வாறு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒருவர் அந்த அவருக்கு வந்து ஒரு அவருடைய அகநிலையில் ஒரு பூரண மௌனத்தை எட்டிய பின் பின்னரும் கூட அவருடைய புற செயல்பாடுகளில் அன்பு உண்மை ஒரு சரியானவற்றை செய்தல் என்கின்ற இறையம்சங்களை அவரால் அவர்களுடைய செயல்பாட்டில் வெளிப்படுத்த முடியும் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் உண்மையிலேயே என்ன உண்மையிலேயே புத்தர் சொல்லிய அந்த மோஷ் அந்த லிபரேஷன் என்பது என்ன என்றால் இதற்கு வந்து பகவான் வந்து புத்த மதத்திற்கே ஒரு சரியான விளக்கத்தை இங்கு பகவான் இங்கே ஸ்ரீ அரபிந்த தருகின்றார் என்ன தருகின்றார் இங்கே என்ன உண்மையிலேயே அவர் கூறியது என்னவென்றால் இங்கே லிபரேஷன் என்றால் முக்தி என்றால் தன்னுடைய ஈகோ நான் என்கின்ற தன்னுணர்வு அதை முற்றிலுமாக அழித்துக் கொள்வது அதுதான் சபார்டினேட்ஸ் ஒன் ஈகோ அதன் ஆளுமையில் தான் செயல்படாமல் அதை நமக்கு கீழ்ப்படித்து செயல்பட வைத்தல் அதுதான் இங்கு நடக்கி நடக்கின்றது ஆகையால் ஒருவர் ஒரு ஈகோலெஸ் ஆக்ஷன் அந்த நிலையில் என்ன என்ன ஏற்படுக ஏற்படு ஏற்படுகின்றது என்றால் அவர்களுடைய அவருடைய காரண காரியங்களுக்கு அவர் பொறுப்பற்றவராகின்றார் இஸ் அபவ் த செயின் ஆஃப் பர்சனல் ஒர்க்கிங்ஸ் கர்மா இதை கடந்து செல்கின்றார் அதே போல இங்கு மாறும் தன்மையுற்ற அம்சங்கள் மாறும் தன்மையுள்ள அம்சங்கள் விஷயங்கள் இவைகளில் இவைகளில் இவைகளையெல்லாம் அவர் கடந்த நிலைக்கு செல்கின்றார் ஹி சர்பாசஸ் ஆல் ஐடென்டிஃபிகேஷன் வித் மியூட்டபிள் ஃபார்ம் அண்ட் ஐடியா இதுதான் புத்தரினுடைய ஒரு மைய கருத்து மைய சென்ட்ரல் மெசேஜ் ஆஃப் புத்தா என்று ஸ்ரீ அரவிந்தோ கூறுகின்றார் இந்த உலகத்தில் இருந்து தப்பித்து செல்வது கிடையாது இட் இஸ் நாட் த பெட்ரி ஐடியல் ஆஃப் எஸ்கேப் ஃப்ரம் த ட்ரபுள் அண்ட் சஃபரிங் ஆஃப் பிசிக்கல் பர்த் இந்த பிறவியிலிருந்து விடுவித்து கொண்டு தப்பித்து செல்ல வேண்டும் என்பது புத்தரினுடைய ஒரு செய்தி கிடையாது என்கின்ற கருத்தை பகவான் தெளிவாக கூறுகின்றார் இங்கே புத்த மதத்தினர் வேறு வாகியாக கூறினாலும் உண்மையிலேயே என்ன என்பதை பகவான் இங்கு நமக்கு தெளிவுபடுத்துகின்றார் நெக்ஸ்ட் போலாம் In any case, as the perfect man would combine in himself the silence and the activity, so also would the completely conscious soul reach back to the absolute freedom of the non-being without therefore losing its hold on existence and the universe. It would thus reproduce in itself perpetually the eternal miracle of the divine existence in the universe yet always beyond it and even as it were beyond itself the opposite experience could only be a concentration of mentality in the individual upon non existence with the result of an oblivion and personal withdrawal from a cosmic activity still and always proceeding in the consciousness of the eternal being thank you explanation but sir padikittingla yes madam as we have already seen a perfect man would act from the voice of silence within so also a completely conscious soul would reach back 
to the absolute freedom of non being yet it would it would retain its hold on existence and the universe the soul would reproduce in itself perpetually the eternal miracle of the divine existence in the universe yet it remains above its actions and above itself the opposite experience can happen if the individual mentality concentrates upon non existence the individual withdraws himself into oblivion into oblivion he withdraws himself from the cosmic activity still and always proceeds in the consciousness of the eternal being thank you sir thank you thank you ஒருவர் பூரண மௌனத்தை தன்னுடைய அக ஜீவனில் எட்டுகின்றார் அந்த பூரண மௌனத்தில் இருந்து ஒருவர் செயல்படும் பொழுதுதான் அவர் வந்து ஒரு முழுமையான மனிதராக இருக்கின்றார் என்று நாம் ஏற்கனவே பார்த்துள்ளோம் எப்படி ஒருவர் புற புறத்தில் செயல்பட வேண்டும் என்றால் உள்ள ஒரு காம் வித்இன் அந்த அடிப்படையில் நாம் செயல்படும் பொழுதுதான் நம்முடைய செயல்கள் மிகச்சிறப்பாக அமைகின்றன என்பதை இதே சாப்டரில் பார்த்தோம் நாம் அதே போல இந்த ஒருவருடைய ஆன்மன் ஒரு முழுமையான விடுதலை பெற்ற நிலையில் அந்த நான் பீயிங் இந்த எல்லாம் கடந்த நிலை அதை அடைகின்றது அவ்வாறு அடைந்த பின்னரும் கூட அது இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருந்து முற்றிலுமாக அது விலகி இருப்பது இல்லை தன்னுடைய இருப்பையும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் அது தக்க வைத்து கொண்டுள்ளது அவ்வாறுதான் செயல்படுகின்றது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அதே போல அவ்வாறு ஒரு விடுதலை அடைந்த ஆன்மா என்ன செய்கின்றது என்றால் தன்னை போன்றே அந்த தனக்கு தனக்கு ஏற்பட்ட நிலையையே தொடர்ந்து அது மற்றவர்களுக்கும் ஏற்படுத்தி கொண்டே இருக்கின்றது த சோல் வித் ரூப் ரீப்ரடியூஸ் இன் இட் செல்ஃப் பர்பெக்சுவலி த இட்டர்னல் மிரக்கிள் ஆஃப் த டிவைன் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இன் த யூனிவர்ஸ் அவ்வாறு இருந்தாலும் கூட அது எல்லா விதமான செயல்களுக்கும் அப்பாற்பட்ட நிலையில் இருக்கின்றது இவ்வாறு தான் ஒரு முக்தி அடைந்த ஆன்மா இருக்கின்றது முக்தி அடைந்த ஆன்மா என்றால் இந்த உலக செயல்பாடுகளில் இருந்து அது விலகி இருக்க வேண்ட வேண்டும் என்கின்ற அவசியம் கிடையாது அந்த கருத்தை தான் பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அது உண்மையிலே முக்தி அடைந்தாலும் கூட அது என்ன செய்கின்றது என்றால் இந்த பிரபஞ்சத்தில் அது தன்னுடைய இருப்பை தக்க வைத்துக் கொள்கின்றது அதே போல தன்னுடைய அந்த இட்டர்னல் மிரக்கிள் ஆஃப் த டிவைன் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இன் த யூனிவர்ஸ் இந்த இறைவனுடைய அந்த இருப்பு அதை தொடர்ந்து தன்னிலிருந்து அது தோற்று வை தோற்றுவித்து கொண்டே இருக்கின்றது என்று இங்கே பகவான் ஒரு விளக்கத்தை தருகின்றார் அவ்வாறு செய்தாலும் அது அதற்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் இருக்கின்றது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இது ஒரு விதமான நிலை மற்றொரு நிலை இதற்கு எதிரான நிலையும் இருக்கின்றது எதிரான நிலை இந்த அப் எதிரான நிலை எப்பொழுது எவ்வாறு இருக்கின்றது என்றால் வெறும் அந்த இல்லாத நிலை இந்த நான் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இந்த நெகட்டிவ் அது வந்து ஒரு நெகட்டிவ் எதிர்மறையான ஒரு அனுபவம் அதிலேயே இருந்து கொள் இருந்து கொள்வது த ஆப்போசிட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் குட் ஒன்லி பி அ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் மென்டாலிட்டி இந்த இண்டிவிஜுவல் அப்பா நான் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அதிலேயே இருந்து விடுவது முந்தைய நிலை முக்தி அடைந்த பின்னரும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் தன்னுடைய இருப்பை தக்க வைத்து கொண்டு மீண்டும் மீண்டும் தன்னிலிருந்தே 
இந்த தெய்வீக அம்சத்தை தோற்றுவிப்பது இது முந்தைய நிலை பிந்தைய நிலை எதிர்மறையான நிலை பிந்தைய நிலை முற்றிலுமாக தன்னை விடுவித்துக் கொள்வது ஒரு ஒன்றுமில்லாத நிலைக்கு சென்று விடுவது இந்த பிரபஞ்ச நடவடிக்கைகளிலிருந்து முற்றிலுமாக தன்னை விளக்கிக் கொள்வது இருந்தாலும் அது அந்த பரம்பொருள் பரம்பொருளுடன் முற்றிலுமாக ஒரு ஐக்கியப்பட்ட நிலையில் இருப்பது இது இரண்டாவது நிலை இந்த இரண்டாவது நிலையை எட்டியவர்கள் தான் இந்த அந்த துறவு மனப்பான்மை உடையவர்கள் இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய நடவடிக்கைகளிலிருந்து முற்றிலுமாக விலகி இருப்பவர்கள் அவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய நடவடிக்கைகள் எல்லாமே ஒரு உண்மையற்றவை என்று என்ற நிலையை எட்டுவார்கள் ஆகையால் இந்த இரண்டு நிலைகளும் சாத்தியம் இரண்டாவது நிலை மாத்திரம்தான் உண்மை என்ற நிலை கிடையாது ஒருவர் உண்மை ஒருவர் உயரிய நிலை எட்டிய பின்னரும் கூட இந்த பிரபஞ்ச பிரபஞ்ச நடவடிக்கைகளில் தொடர்ந்து செயல்பாட்டில் இருக்க முடியும் என்பதுதான் பகவான் கூறக்கூடிய இந்த கருத்து paragraph 12 thus after reconciling spirit and matter in the cosmic consciousness we perceive the reconciliation in the transcendental consciousness of the final assertion of all and its negation we discover that all affirmations are assertions of status or activity in the unknowable all the corresponding negations are assertions of its freedom both from and in that status or activity thank you explanation padi sir padikalama ah padinge spirit explanation of freedom of the unknown freedom from what freedom from status or activity and freedom in that status and activity thank you sir thank you thank you the unarvu nilayile namba vande individual consciousness la irukrom individual consciousness endu eppozhudume vande nammude ego vai saarnda and the unarvu nilai the individual consciousness la irukra varaikum namba vande the divided or divided a irukrom பிரிவுபட்ட நிலையில் இருக்கின்றோம் அந்த நிலையில பார்க்கும்பொழுது நமக்கு வந்து இந்த மெய்ப்பொருளும் சடப்பொருளும் வெவ்வே வெவ்வேறாக தெரிகின்றன நம் நான் நம்முடைய உணர்வு நிலையில நாம் ஒரு தனிப்பட்ட தான் என்கின்ற தன்னுணர்வை சார்ந்து இருக்கும் வரையில் இந்த சடப்பொருளும் மெய்ப்பொருளும் வெவ்வேறாக தெரிகின்றன நாம் நம்முடைய உணர்வு நிலையில் உயர்ந்து அந்த பிரபஞ்சம் தழுவிய உணர்வு நிலை காஸ்மிக் கான்சியஸ்னஸ் இந்த காஸ்மிக் கான்சியஸ்னஸ்னால் என்ன அர்த்தம் இப்போ வந்து நான் இருக்கின்றேன் நான் என்னை என்னுடைய தனிப்பட்ட உடல் மனம் வாழ்வு என்கின்ற தனிப்பட்ட அம்சத்துடன் என்னை அடையாளப்படுத்தி கொண்டு நான் என்கின்ற தன்னுணர்வுடன் தனியாக தனி ஒரு உணர்வு தனியான ஒரு உணர்வு நிலையில் இருக்கின்றேன் அதுதான் இண்டிவிஜுவல் ஈகோயிஸ்டி கான்சியஸ்னஸ் காஸ்மிக் கான்சியஸ்னஸ்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அந்த எனக்கும் மற்ற அம்சங்களுக்கும் இந்த உலகத்தில் காணப்படும் அம்சங்களுக்கும் வித்தியாசமே கிடையாது எல்லாமே ஒன்று அந்த காஸ்மிக் கான்சியஸ்னஸ்ல நான் இந்த பிரபஞ்சம் இது ரெண்டும் தனித்தனியான அம்சங்கள் அல்ல என்ற எண்ணமே அங்கே இருக்காது எல்லாமே ஒன்று என்கின்ற உணர்வு நிலையில் இருக்கும் அங்கே மாறுபாடே இருக்காது ஸோ அந்த நிலையில் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆயிடுது என்றால் இந்த ஸ்பிரிட் அண்ட் மேட்டர் என்பது மெய்ப்பொருளும் சடப்பொருளும் அங்கு ஒரு ஒத்திசைவை ஒத்திசை ஒத்திசைவுடன் அங்கு காணப்படுகின்றன இது வந்து காஸ்மிக் கான்சியஸ்னஸ்ல இண்டிவிஜுவல் கான்சியஸ்னஸ்ல எல்லாம் வேறு டிவிஷன் அதுக்கு அடுத்த நிலையில் காணப்படும் காஸ்மிக் கான்சியஸ்னஸ்ல ஸ்பிரிட் அண்ட் மேட்டர் வந்து அங்கே ஒரு ஒத்திசைவுடன் உண்டாக்கப்படுகின்றது 
இதற்கு அடுத்த நிலை இருக்கின்றது அதுதான் எல்லாம் கடந்த நிலை இந்த டிரான்சென்டென்ட் கான்சியஸ்னஸ் இந்த சொற்றொடர்கள்லாம் நம்ம வந்து மீண்டும் மீண்டும் பார்க்கின்றோம் லைஃப் டிவைனில் ஆல்மோஸ்ட் நிறைய பார்த்துருக்கோம் இண்டிவிஜுவல் காஸ்மிக் டிரான்சென்டென்ட் இந்த கருந்த விளக்கங்களை பகவான் மீண்டும் மீண்டும் நமக்கு கூறுகின்றார் இந்த டிரான்சென்டென்ட் கான்சியஸ்னஸ் தான் உச்சக்கட்ட நிலை எல்லாம் கடந்த நிலை அந்த நிலையில எல்லா விதமான உறுதிப்பாடுகளும் எல்லா விதமான மறுப்புகள் உறுதிப்பாடுகள் மறுப்புகள் அசர்ஷன்ஸ் அண்ட் நெகேஷன்ஸ் அங்கு ஒத்திசைவாக்க ஒத்திசைவாக்கப்படுகின்றன என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் எவ்வாறு ஒத்திசைவாக்கப்படுகின்றன என்றால் இந்த ஒரு செயல்பாடு ஒரு ஒன்றின் நிலை இவைகளெல்லாம் அந்த எல்லாம் கடந்த நிலையில் உறுதிப்படுத்தப்படுகின்றன எல்லா விதமான செயல்பாடுகளும் எல்லா விதமான ஒரு நிலைகள் ஸ்டேட்டஸ் இவைகள் எல்லாமே அந்த எல்லாம் கடந்த நிலையில் உறுதிப்படுத்தப்படுகின்றன அது அந்த நிலையில் எதுவுமே விளக்கப்படுவதில்லை எல்லாமே உறுதிப்படுத்தப்படுகின்றன அங்கே வந்து எதுவுமே எக்ஸ்க்ளூஷனே கிடையாது எல்லாமே வந்து உறுதிப்படுத்தப்படுகின்றன ஆல் அஃபர்மேஷன்ஸ் ஒன்றை உறுதிப்படுத்துகின்றோம் என்றால் அதை அதுக்கு அதுக்கு ஒத்த மறுப்புகளும் இருக்கு இருக்கக்கூடும் இல்லையா ஒன்றை நாம் உண்டு என்று உண்டு என்று சொல்லும் பொழுது கூடவே அது இல்லை என்கின்ற ஒரு மறுப்பும் கூடவே இருக்கின்றது அப்படி என்றால் இந்த மறுப்புகள் என்றால் என்ன என்றால் பகவான் இங்கு விளக்கத்தை தருகின்றார் இங்கு பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து விஷயங்களும் அந்த எல்லாம் கடந்த நிலையில் உறுதி செய்யப்படுகின்றன அதே சமயம் எல்லாவித மறுப்புகளும் எதை சுட்டி காட்டுகின்றன என்றால் எவையெல்லாம் உறுதி செய்யப்பட்டனவோ எவை எவைகளின் மூலமாக எல்லாம் எவைகளின் மூலமாக எல்லாம் அந்த மெய்ப்பொருள் தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றதோ வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றதோ அவைகளிலெல்லாம் இருந்து விடுபட்டு இருக்கும் ஒரு பூர்ண சுதந்திரத்தை தான் அந்த மறுத்தல் குறிக்கின்றது ஒன்று அனைத்து நூலும் இருக்கக்கூடிய நிலை அதுதான் உறுதிப்பாடு மற்றொன்று அனைத்து நூலும் இருந்தாலும் கூட அதனிலிருந்தும் விடுபட்டு இருக்கும் அதனுடைய பூர்ண சுதந்திரமான நிலை அதுதான் மறுத்தல் ஆகையால் உண்மையிலேயே மறுத்தல் என்பது இல்லாதது என்பது கிடையாது மறுத்தல் என்பது உண்மையிலேயே ஒன்றை இருப்பதை இல்லை என்று சொல்வது கிடையாது இருப்பதிலிருந்து விடுபட்டு இருக்கும் நிலை அதைத்தான் பகவான் இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் பகவானுடைய இந்த வார்த்தைகளையே பார்த்தோம் என்றால் நமக்கு புரியும் வி டிஸ்கவர் தட் ஆல் அஃபர்மேஷன்ஸ் ஆர் அசர்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட்டஸ் ஆர் ஆக்டிவிட்டி இந்த அன்னோபல் ஸோ இது புரிகின்றது நமக்கு எல்லாமே அது எதையும் மறுப்பதே இல்லை எல்லாமே வந்து ஆம்னி பிரசன்ட் ரியாலிட்டி தான் அதே போல் ஆல் த கரஸ்பாண்டிங் நெகேஷன்ஸ் இல்லை என்று கூறுவது இல்லை என்று கூறுவதால் உண்மையிலேயே அது இல்லை என்று ஆகிவிடாது ஆல் த கரஸ்பாண்டிங் நெகேஷன்ஸ் ஆர் அசர்ஷன்ஸ் ஆஃப் இட்ஸ் ஃப்ரீடம் அந்த பரம்பொருளினுடைய பூர்ண சுதந்திரம் இங்கு அனைத்து நுள்ளும் காணப்பட்டாலும் கூட அதையும் தாண்டி இருக்க தாண்டி இருக்கக்கூடிய அந்த சுதந்திரமான நிலை அதைத்தான் அந்த நெகேஷன்ஸ் மறுப்புகள் தெரிவிக்கின்றன என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் all the corresponding negations or assertions of its freedom both from and in the status of activity edarkaga inda karuthi bhagavan kurippidukindar endral inda ulagathile vande ulagathil kaanakudi anaithinullum brahman irukindran inda ulagathai vande namba vande or kanavu endro or poi endro nammala vande odikki thalla mudiyadu இங்கு காணப்படும் அனைத்து நுள்ளும் அந்த பரம்பொருள் இருந்தாலும் கூட அவைகளை கடந்தும் அப்பாற்பட்ட நிலையில் இருக்கின்றதான் என்பதை என்பது என்பதுதான் உண்மையை தவிர இங்கு இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து பொய்யான விஷயங்களோ கனவோ கிடையாது என்கின்ற மாயாவாத கருத்தை தான் பகவான் இங்கு மறுக்கும் வண்ணம் இந்த வாக்கியத்தை பகவான் கூறுகின்றார் அடுத்தது போகிற நம்பர்
the unknowable is something to us supreme wonderful and ineffable which continually formulates itself to our consciousness and continually escapes from the formulation it has made this it does not as some malicious spirit or freakish magician leading us from falsehood to greater falsehood and so to a final negation of all things but as even here the wise beyond our wisdom guiding us from reality to ever profounder and vaster reality until we find the profoundest and vastest of which we are capable an omnipresent reality is the brahman not an omnipresent cause of persistent illusions explanation padi sir padikittuma yes madam explanation shri aurobindo here mentions the unknowable as something to us supreme wonderful and ineffable that is cannot be described in words it continually formulates itself to our consciousness yet it continually escapes from the formulation it has made this is not an act of some malicious spirit or the work of a strange magician if that is so it would lead us from falsehood to greater falsehood it would lead us to a final negation of all things but it is a greater wisdom beyond ours guiding us from reality to ever profounder and vaster reality it continues to lead us till we find the profoundest and the vastest of which we are capable sri aurobindo concludes this paragraph with a profound statement that an omnipresent reality is the brahman not an omnipresent cause of persistent illusions thank you thank you thank you the paramburul in the supreme brahman இதையெல்லாம் நாம் பார்க்கும்பொழுது மிகவும் ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு விஷயமாக பார்க்கின்றோம் வார்த்தைகளால் நம்மால் அது நம்மால் விளக்க முடிவதில்லை எப்பேற்பட்டவர்களுக்கு கூட இந்த இறை அனுபவம் டிவைன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்க அவங்களுடைய உணர்வு நிலையில் கிட்டினாலும் கூட ஏதோ ஒரு வகையில் அவர்களுக்கு ஒரு அனுபவம் இந்த தெய்வா தெய்வம் இந்த தெய்வாம்சம் குறித்த அந்த இறை அனுபவம் அவர்களுக்கு கிட்டுகின்றது அவர்களுடைய உணர்வு நிலையில் கிட்டுகின்றது அவ்வாறு கிட்டினாலும் கூட அது எந்த வகையில் கிட்டியதோ அது தொடர்ந்து அந்த வகையிலிருந்து மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றது ஒரு குறிப்பிட்ட வகையில் மாத்திரம் அது இருப்பது இல்லை இதுதான் அந்த பரம்பரையினுடைய ஒரு ஒரு முக்கியமான அம்சம் அது எதுக்குமே கட்டுப்படாதது அதனால தான் பகவான் என்ன கோருகின்றார் இட் கண்டினியூ கண்டினியூலி ஃபார்முலேட்ஸ் இட் செல்ஃப் டு அவர் கான்சியஸ்னஸ் அண்ட் கண்டினியூலி எஸ்கேப்ஸ் ஃப்ரம் த ஃபார்முலேஷன் இட் ஹஸ் மேட் அதுதான் பரம்பரையினுடைய பிரம்மனினுடைய ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு அம்சம் அது ஆன்மீக யோக யோ யோகிகளுக்கும் இல்லை ஆன்மீக நிலையில் உயர்நிலையில் எட்டிய எட்டியவர்களுக்கும் கூட இந்த ஆன்மீக அனுபவத்தின் மூலமாக தன்னை வெளிப்படுத்தி கொண்டு இருக்கின்றது தொடர்ந்து வெளிப்படுத்தி கொண்டு இருக்கின்றது ஆனால் ஒரே அனுபவம் அந்த கிட்டக்கூடிய அனுபவம் ஒரே மாதிரியாக இனிப்பு இருப்பதில்லை ஒரு அனுபவம் கிட்டுகின்றது மற்றொரு அனுபவம் வேற ஒரு மாதிரி இருக்கின்றது மற்றொரு அனுபவம் வேற ஒரு மாதிரி இருக்கின்றது இதுதான் ஆச்சரியமான விஷயம் அதனால் தான் அன்னை அவர்களுடைய ப்ரேயர்ஸ் அண்ட் மெடிடேஷனில் கோருகின்றார் என்ன கோருகின்றார் என்றார் ஆன்மீக பயணத்தில் வந்து ஒரு அனுபவம் நமக்கு கிட்டுகின்றது என்று வைத்துக் கொள்வோம் 
அந்த அனுபவம் வந்து ஒரு அரிய பொக்கிஷமாக நாம் எண்ணுகின்றோம் ஒரு உன்னத அனுபவமாக எண்ணுகின்றோம் ஆனால் அதே அனுபவத்தை நாம் கெட்டியாக பிடித்து கொண்டு மேலும் மேலும் நமக்கு கிட்டக்கூடிய அனுபவங்களிலிருந்து நம்மை ஒரு விலக்கி கொள்ள கொள்ளும் நிலையில் இருந்துவிடல் கூடாது என்று அன்னை கூறுகின்றார்கள் அவர்களுடைய பிரேஸ் அண்ட் மெரிட்டேஷன்ல எந்த என்னதான் இந்த ஆன்மீக அனுபவங்கள் ஒரு உன்னதமானதாக இருந்தாலும் கூட அதையே கெட்டியாக பிடித்து கொண்டு மேற்கொண்டு நாம் கிட்டும் அனுபவம் கிட்டும் மேலும் அதி உன்னதமான அனுபவங்களை அனுபவங்களுக்கு ஒரு தடையாக நாம் இருந்துவிடல் கூடாது என்று அன்னை கூறுகின்றார்கள் என்ன காரணம் என்றால் எல்லாருக்குமே வந்து அந்த பரம்பொருள் குறித்த அனுபவம் வந்து ஒரே மாதிரியாக இருக்கு இருக்காது எல்லா சமயத்திலும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கு இருக்காது உணர்வு நிலையில் அது மாறிக்கொண்டே இருக்கும் கண்டினியூலி ஃபார்முலேட்ஸ் இட் செல்ஃப் டு அவர் கான்சியஸ்னஸ் அண்ட் கண்டினியூலி எஸ்கேப்ஸ் ஃப்ரம் த ஃபார்முலேஷன் இட் ஹஸ் மேட் அது எந்த விதமான ஒரு ஒரு அமைப்புக்குள்ளும் கட்டுப்படாது இது வந்து பரம்பொருளினுடைய பரம்பொருள் குறித்த அனுபவம் இது எல்லாருக்கும் ஏற்படும் ஏற்படக்கூடிய அனுபவத்தை தான் இங்கு ஸ்ரீ அரவிந்த் விளக்குகின்றார் இதன் காரணமாகவே நம் எந்த முடிவுக்கு வரக்கூடாது எந்த முடிவுக்கு வரக்கூடாது என்றால் இத்தகைய செயல் என்பது ஒரு தீய நோக்குடன் செயல்படும் ஒரு அமைப்பின் செயல்பாடு இல்லை ஒரு மாயாவாதியின் செயல்பாடு என்று நாம் நினைத்துவிடல் கூடாது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் திஸ் திஸ் இட் டஸ் நாட் ஆஸ் சம் மலேசியஸ் ஸ்பிரிட் மலேசியஸ் ஸ்பிரிட் என்ன அர்த்தம் ஒரு தீய சக்தி தீய எண்ணத்துடன் செயல்படும் ஒரு சக்தி திஸ் இட் டஸ் நாட் ஆஸ் அம் மலேசியஸ் ஸ்பிரிட் ஆர் ஃப்ரீகிஷ் மெஜிஷியன் அப்படிங்கிறார் ஒரு மாயாவாதி ஃப்ரீகிஷன் என்ன அர்த்தம் அப்நார்மலாக செயல்படும் ஒரு செயல்படுதல் அதுதான் ஃப்ரீகிஷன் அர்த்தம் ஃப்ரீகிஷ் மெஜிஷியன் லீடிங் எஸ் ஃப்ரம் ஃபால்ஸ் ஹுட் டு கிரேட்டர் ஃபால்ஸ் ஹுட் நம்மை ஒரு பொய்மையில் இருந்து அதிலும் ஒரு பெரிய ஒரு பொய்மைக்கு நம்மை அழைத்து செல்லும் ஒரு மாயாவாதிய மாயாவாதியின் செயல்பாடா செயல்பாடாக நாம் நினைத்துவிடல் கூடாது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அவ்வாறு நினைத்துவிட்டால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அப்படி இருந்தால் எல்லாத்தையும் கடைசியில் என்ன ஆகிடும் எந்த உண்மையும் நம்மால் அடைய முடியாது எல்லை அனைத்தையும் மறுத்து கொண்டே நாம் செல்வோம் அவ்வாறு இல்லை உண்மையிலேயே அந்த செயல்பாடு எவ்வாறாக அமைந்துள்ளது என்றால் பகவான் என்ன கூறுகின்றார் என்றார் இட் இஸ் அ கிரேட்டர் விஸ்டம் பியாண்ட் அவர் பியாண்ட் அவர்ஸ் நம்முடைய ஞானத்தை விட ஒரு மிக உயரிய ஞானமாக ஒரு செயல்படும் அம்சம்தான் அந்த மெய்ப்பொருள் இட் இஸ் அ கிரேட்டர் விஸ்டம் பியாண்ட் அவர் பியாண்ட் அவர்ஸ் அது நம்மை வழிநடத்தி செல்கின்றது ஒரு உண்மையில் இருந்து அதனினும் மேலான ஆழமான பரந்த உண்மைக்கு நம்மை அழைத்து செல்கின்றது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் பகவானுடைய வார்த்தைகள் ரொம்ப அழகாக இருக்கின்றன பட் ஆஸ் ஈவன் ஹியர் த வாய்ஸ் பியாண்ட் அவர் விஸ்டம் கைடிங் எஸ் ஃப்ரம் ரியாலிட்டி டு எவர் ப்ரொஃபவுண்டர் அண்ட் வாஸ்டர் ரியாலிட்டி அண்டில் வி ஃபைண்ட் த ப்ரொஃபவுண்டஸ்ட் அண்ட் வாஸ்டஸ்ட் ஆஃப் விச் வி ஆர் கேப்பபிள் இதை இது வந்து நம்மை ஒவ்வொருவர் ஒவ்வொருவர் ஒவ்வொருவரையும் அந்த பரம்பொருள் அவ்வாறு தான் நம்ம அழைத்து செல்கின்றது இறுதியான உண்மை அனைத்தையும் கடந்த ஒரு உண்மை அனைத்து எல்லா எல்லா ஒரு பறந்து விருந்த உண்மை ஒரு ஆழமான உண்மை அதை நாம் எட்டுகின்ற வரைக்கும் நம்மை அந்த உண்மையை நோக்கி இந்த பரம்பொருள் நம்மை அழைத்து செல்கின்றது என்கின்ற ஒரு கருத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அது இது வந்து பகவான் வந்து கூறுவது அனைத்து அனைவருக்கும் பொருந்தும் அதனால் தான் பகவான் இறுதியாக என்ன கூறுகின்றார் இந்த உலகத்தை நீ நம்ம வந்து மாய மாயம் மாயை என்று கூறுவது தவறு பொய்மை என்று கூறுவது தவறு என்ன காரணம் என்றால் 
இங்க அனைத்தினுள்ளும் இருக்கக்கூடிய ஒரு மெய்மைதான் அந்த பிரம்மன் அண்ட் ஆம்னி பிரசன்ட் ரியாலிட்டி இஸ் அ பிரம்மன் மாயா ஒரு மாய தோற்றம் ஒரு பொய்யான விஷயம் என்றால் என்ன அர்த்தம் அந்த பொய்யான விஷயங்களை யாரோ தோற்றுவிற்கின்றார்கள் என்று அர்த்தம் இல்லையா அது மாதிரி கிடையாது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அண்ட் ஆம்னி பிரசன்ட் ரியாலிட்டி இஸ் அ பிரம்மன் நாட் அண்ட் ஆம்னி பிரசன்ட் காஸ் ஆஃப் பர்சிஸ்டன்ட் இல்யூஷன்ஸ் பர்சிஸ்டன்ட் இல்யூஷன்ஸ் என்ன அர்த்தம் ஒரு மாய தோற்றங்களை தொடர்ந்து ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கும் ஒரு காரணகர்த்தாவாக பரம்பொருள் இல்லை என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஆகையால பகவான் இங்கே கூறக்கூடிய கருத்து இந்த மாயாவாதி தேரி இந்த உலகம் என்பது இந்த பிரபஞ்சம் என்பது என்பதில் உண்மை கிடையாது இந்த எல்லாம் கடந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிரம்மன் தான் உண்மை என்கின்ற அந்த மாயாவாத கருத்து உண்மை அல்ல என்பதை குறிப்பிடும் வண்ணம்தான் பகவான் இந்த வாக்கியத்தை அமைத்துள்ளார் நெக்ஸ்ட் போலாம் set of basis for our harmony and on what other can harmony be founded the various conceptual formulations of the unknowable each of them representing a truth beyond conception must be understood as far as possible in their relation to each other and in their effect upon life not separately not exclusively not so affirmed as to destroy or unduly diminish all other affirmations thank you explanation par sir padikita ma'am sir yes madam we have seen we have seen various conceptual formulations that is buddhist monistic advaitic vedantic of the unknowable they are different approaches to the unknowable yet we must find a harmony among these different paths this harmony can be ensured only by accepting a positive basis behind all these conceptions regarding the unknowable each of them represents a truth beyond conception each must not be viewed as separate and exclusive truth if we do so we will affirm the one and negate the other instead each must be understood as far as possible in their relation to the other and in their effect upon life thank you sir thank you aanmiga varlaatra eduthukondal ennatra koorpaadugal irukkindrana புத்திசம் இந்த மானஸ்டிக் அத்வை அத்வைத்திசம் இது போன்ற எண்ணற்ற கோட்பாடுகள் இருக்கின்றன இதில் நிறைய கிளை கிளை அமைப்புகள் இருக்கின்றன நிறைய நிறைய அமைப்புகள் இருக்கின்றன இது எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்றை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இவர்கள் எல்லாருமே அவர்களுடைய நோக்கம் வந்து உன்னதமானது நோக்கம் என்னவென்றால் அந்த பரம்பொருளை அறிந்து கொள்வது எவ்வாறு பரம்பொருளை பரம்பொருளை சென்று அடைவது இதுதான் அவர்களுடைய நோக்கம் ஆகையால் அந்த நோக்கத்தை யாரும் குறை கூற முடியாது ஆனால் இந்த கோட்பாடுகள் வந்து வெவ்வேறு விதமாக அமைந்துள்ளதால் அங்கே வந்து ஒரு ஒத்திசைவு காணப்படுவது இல்லை முரண்பாடுகள் காணப்படுகின்றன ஆகையால் பகவான் இங்கே என்ன கூறுகின்றார் நாம் இவை அனைத்து பாதைகள் வெவ்வேறாக இருந்தாலும் அவைகளுக்குள் நாம் ஒரு ஒத்திசைவை உண்டாக்க வேண்டும் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் எவ்வாறு ஒத்திசைவை உண்டாக்குவது என்றால் எல்லா விதமான இந்த கோட்பாடுகள் அதற்கு பின்னால் வந்து ஒரு பாசிட்டிவான விஷயம் இருக்கும் எல்லாத்துக்கும் பின்னாடி ஒரு பாசிட்டிவான விஷயம் இருக்கும் அதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் 
எல்லா விதமான மாறுபட்ட மாறுபட்டு இருக்கும் கோட்பாடுகளுக்கு பின்னர் ஒரு பாசிட்டிவான விஷயம் இருக்கின்றது ஒரு அடிப்படை இருக்கின்றது அதை நாம் ஏற்றுக்கொள்வதன் மூலம் இந்த அனைத்து மாறுபட்ட கோட்பாடுகளுக்குள் ஒரு புத்திசேவை நம்மால் உண்டாக்க முடியும் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஏனென்றால் ஒவ்வொரு கோட்பாடும் ஒரு உண்மையை விளக்க முயலுகின்றன இந்த த ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியாக நாம் பார்க்காமல் அது அது மட்டுமே உண்மை என்று பார்க்கக்கூடாது தனித்தனியாகவும் அது மட்டுமே உண்மை என்றும் பார்க்கக்கூடாது அவ்வாறு பார்த்தோம் என்றால் என்ன செய்வோம் ஒன்றை ஏற்றுக்கொள்வோம் மற்றொன்றை நாம் ஒதுக்கி விடுவோம் அதற்கு பதிலாக ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொன்றிற்கும் மற்றொன்றிற்கும் என்ன உறவு என்பதை நாம் சரியாக புரிந்து கொண்டு அதை நாம் வாழ்வுடன் அதன் வாழ்வில் அதனுடைய அதனுடைய தாக்கம் எவ்வாறு இருக்கின்றது என்பதை அறிந்து கொண்டு நாம் அதை சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இது குறித்த ஒரு அனுபவம் வந்து அரவிந்தர் பகவான் அரவிந்தரின் நூல்களை படித்தவர்களுக்கு ஏற்படுவது ஒரு சாத ஒரு ஒரு அனுபவமாக ஒரு பொதுவான அனுபவமாக நிகழ்வதை பார்க்கலாம் என்னவென்றால் பகவானினுடைய கருத்துக்களை நாம் மேலும் மேலும் ஆழமாக தெரிந்து கொள்ளும் பொழுது நாம் மற்ற கருத்துக்கள் மற்ற ஆன்மீக அமைப்புகள் மற்ற ரிலீஜியஸ் டெக்ஸ்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் டெக்ஸ்ட் இதை பார்க்கும் பொழுது அனைத்து அனைத்திற்கும் பின்னார் உள்ள ஒரு உண்மையை நம்மால் எளிதாக புரிந்து கொள்ள முடியும் அதற்குத்தான் கூறுவார்கள் இஃப் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஷி அரபிந்தோ யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆல் ஸ்பிரிச்சுவல் ட்ரூட்ஸ் என்று பகவான் என்று கூறுவார்கள் ஏனென்றால் பகவானினுடைய கருத்துக்கள் அவ்வாறு அமைந்துள்ளன எதையுமே விளக்காமல் ஒரு உண்மையை தாங்கி செல்லும் ஒரு கருத்துக்களாக அமைந்திருப்பதால் நம்ம வந்து ஸ்ரீ அரபிந்தாவை மேலும் மேலும் நன்றாக புரிந்து கொண்டோம் என்றால் நம்ம எதை வேணாலும் படிக்கலாம் எதை படித்தாலும் கூட அதற்கு பின்னால் உள்ள உண்மை என்பதை நம்மால் எளிதில் அடையாளம் கண்டு கொள்ள முடியும் ஏனென்றால் பகவானுடைய கருத்துக்கள் வந்து அனைத்தையும் தழுவியதாக அமைந்துள்ளன இது வந்து நிறைய பேர் இந்த அனுபவத்தை பகிர்ந்துள்ளார்கள் இஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸ்ரீ அரபிந்தோ யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆல் அதர் ஸ்பிரிச்சுவல் டெக்ஸ்ட் ஏனென்றால் பகவான் வந்து அனைத்தையும் இங்கே உள்ள கொண்டாந்து இருக்கிறார் அதுதான் இதனுடைய விசேஷம் இங்கே பகவான் சொல்லக்கூடிய கருத்து வந்து அவர் நடைமுறையில் செய்து காட்டியுள்ளார் அவர் எதையுமே வந்து விளக்கவில்லை எல் எல்லாமே அதற்கு பின்னால் உள்ள உண்மை என்ன எப்படி அந்த உண்மையை நாம் கடந்து செல்ல வேண்டும் என்பதை தெளிவாக நமக்கு விளக்கியுள்ளார் நெக்ஸ்ட் போல நம்ம The real monism, the true Advaita, is that which admits all things as the one Brahman and does not seek to put existence into two compatible entities, an eternal truth and an eternal falsehood, Brahman, not Brahman, shell, not self, a real self and an unreal yet perpetual Maya. If it is true that self alone exists, it must be also true that all is the self. And if this self, God or Brahman, is no helpless state, no bounded power, no limited personality, but the self-conscient all, there must be some good and inherent reason in it for the manifestation. To discover which, we must proceed on the hypothesis of some potency, some truth of being in all that is manifested. Let me get my set. Hello? Hey, pardon me, please. Uh, Sri Aurobindo. Explanation. Explanation. Sri Aurobindo describes here what true Advaita, real monism is. It admits all things as one Brahman. It does not create a division of itself into two incompatible, 
mutually not agreeable entities like an eternal truth and an eternal falsehood, Brahman and not Brahman, self and not self, a real self and an unreal Maya. It says self alone exists. Then it is equally true that all is the self. There is nothing which is not self. This self, God or Brahman, is the self-conscient all. It is not a helpless state, not a power bounded within limits, not a limited personality. Then there must be some good reason for the Brahman to manifest in the universe. We can suppose that there is some potency, that is strength, some wisdom, some truth of being in all that is manifested in the universe. Proceeding on this hypothesis, assumption, we can manifestation of Brahman. Thank you, sir. Thank you, thank you. Advaitam Abdingarudhi Yenna. The Advaita Tlavande Pudwaha Yellow Room Purin the Holvade in the Maya Vadik Advaitam. Adaditan Pudwaha Yellow Room Purin the Holkin Dark. Adaudi Yenna Vendral Brahman Satyam. Jagan Mithya, that is the Brahmandan Unmai, in the Pravenjam Ulaham Elam, or Pui, or Kanavu, in Gindra, or Mayavadik Mayavadat Adipadiaha Konda, or Kart, Ivaratan, the Advaitam, or in the Hulla Padikindra. Anal Bahawaning and Nakurikindra are. உண்மையிலேயே அந்த அத்வைத்தம் என்பது ட்ரூ அத்வைதா என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ரியல் மானிசம் அப்படிங்கிறது ட்ரூ அத்வைதா அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஆல் இஸ் பிரம்மன் இங்க வந்து பிரம்மன் பிரம்மன் அல்லாதது என்கிற பாகுபாடே கிடையாது இங்க அதுதான் ட்ரூ அத்வைதா என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் எது உண்மையான அத்வைதம் எது ரியல் மானிசம் என்பதற்கு பகவான் விளக்கம் தருகின்றார் எது அது அனைத்தியமே Yetru Kulhindra and the Brahman in Velipadagalaha Anati me are the Yetru Kulhindra. Are the Yadim Velakova the Kadaya? Brahman, Brahman Allah the Yendru, are the Yadim Velakova the Kadaya. Are they polar? Tanakulla the Piriva Yerpatuva the Ilay or Purunda the Irenda Amipakali, Tanula the Uruaka the Ilay. One ray sasso the mana unmeahum, Matron ray sasso the mana poyahum Tanakuleye or Piriway at the airport to the ill. One ray Brahma mahum, Matron ray Brahma Allah the Allah the Allah the Warum, Adu or the Piriway at the airport to the Kadayat. Are they polar? Self and not self, a real self and unreal Maya. This is the Piriv. This is the அது என்ன is the Piriv. That is the Piriv. That is the Piriv. That is the Piriv. That is the All is the Self. There is nothing which is not Self. Idumi and Brahman Allah, the Kadia in the Propanchet. Idan real Advaita and the Bahawan Kuripitinra. In the self, in the God, in the Brahman in Bade, Anathan Ulla Mirka Kodi and the self conscient Adunde Unarulla Nelly Lyric into the self conscient Anathane, Uran the Nelly Lyric into the Adunda or Poyana in Nelly, Saktiatra Nelly. It is not a helpless state. It is not a helpless state. It is not a power bounded within limits. 
ஒரு எல்லைக்குள் செயல்படும் ஒரு அமைப்பாகவும் அது இருப்பதில்லை நாட் அ லிமிட்டட் பர்சனாலிட்டி அப்படி என்றால் பகவான் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் அப்படி இருக்கும் பிரம்மன் எந்த ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காகத்தான் ஒரு உன்னதமான காரணத்திற்காகத்தான் தன்னை இந்த பிரபஞ்சத்தில் வெளிப்படு வெளிப்படுத்தி கொண்டு இருக்க வேண்டும் என்பது உறுதியாகின்றது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் பிரம்மனினுடைய அடிப்படை குணம் வந்து எல்லாத்தையும் கடந்த நிலையில் இருப்பது எதற்கும் அது கட்டுப்படாதது சக்தி வாய்ந்தது அப்படி இருக்கும் ஒன்று இந்த பிரபஞ்சத்தில் தன்னை வெளிப்படுத்தி கொண்டுள்ளது என்றால் ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக இருக்க வேண்டும் ஒரு நல்ல காரணத்திற்காக இருக்க வேண்டும் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் தேர் மஸ்ட் பி சம் குட் ரீசன் ஃபார் த பிரம்மன் டு மேனிஃபெஸ்ட் இன் த யூனிவர்ஸ் இந்த உலகத்தில் இந்த பிரபஞ்சத்தில் தோன்றியுள்ள அனைத்து நூலும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு சக்தி இருக்கின்றது ஒரு அறிவு ஒரு பேரறிவு இருக்கின்றது ஒரு உண்மை பேர் உண்மை அனைத்து நூலும் இருக்கின்றது இந்த பிரபஞ்சத்தில் தோன்றியுள்ள அனைத்து நூலும் ஒரு ஞானம் ஒரு பேருண்மை ஒரு 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 சக்தி இவை மூன்றுமே இருக்கின்றது இந்த அடிப்படை இதுதான் இந்த அடிப்படை ஒரு கோட்பாடின் மூலம் பார்த்தோம் என்றால் இதைய ஒரு அடிப்படையாக கோட்பாடாக வைத்து கொண்டு நாம் பார்த்தோம் என்றால் நமக்கு காரணம் புரியும் என்ன காரணத்திற்காக இந்த பிரம்மன் தன்னை இந்த பிரபஞ்சத்தில் வெளிப்படுத்தி உள்ளது என்பது காரணம் நான் இந்த காரணத்தை நம்மால் கண்டறிய முடியும் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் பகவான் என்ன கூறுகின்றார் தெர் மஸ்ட் பி சம் குட் அண்ட் இன்ஹரண்ட் ரீசன் இன் இட் ஃபார் த மேனிஃபெஸ்டேஷன் டு டிஸ்கவர் விச் டு டிஸ்கவர் விச் என்றால் அந்த காரணத்தை கண்டறிவது டு டிஸ்கவர் த ரீசன் டு டிஸ்கவர் விச் we must proceed on the hypothesis of some potency some wisdom some truth of being in all that is manifested in the pravanjathil irukkodi idella poi kediyadu oru silatter vishayangalo poiyana vishayangalo kediyadu anaithanullum oru sakthi irukkindrathu anaithanullum oru gnanam irukkindrathu anaithanullum oru unmai irukkindrathu eduvellam indha pravanjathil irukkindrathu adanu adanul ittai amsangal irukkindrathu இந்த அம்சங்களை நாம் இந்த 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 உண்மையின் அடிப்படையில் நாம் மேற்கொண்டு நாம் தொடர்ந்தால் நம்மால் என்ன காரணத்திற்காக இந்த பிரம்மன் இந்த பிரபஞ்சத்தில் தன்னை வெளிப்படுத்தி கொண்டுள்ளது என்பது என்பதற்கான காரணத்தை நம்மால் கண்டறிய முடியும் என்று பகவான் இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் அடுத்தது போல நம்ம the discord and apparent evil of the world must in their sphere be admitted but not accepted as our conquerors the deepest instinct of humanity seeks always and seeks wisely wisdom as the last word of the universal manifestation not an eternal mockery and illusion a secret and finally triumphant good not an all creative and invincible evil an ultimate victory and fulfillment not the disappointed recoil of the soul from its great adventure thank you explanation padinga na padichu ma na padinga madam please explanation if all that is manifested in the universe is brahman why do we come across discord and evil in the world is what we see in the world an eternal mockery without any value and an illusion is the evil we face all creative and invincible is there no option for the soul than to be disappointed with the world and to withdraw itself from the world these are all logical questions that may arise in our mind mind sri arbindo gives answers to these questions in very clear terms the deepest instinct of humanity always seeks wisdom as a final result in universal manifestation not a persistent illusion a finally victorious good and not an evil that cannot be won an ultimate victory and fulfillment of the soul 
and not a disappointed withdrawal from the world therefore we can presume that the manifestation proceeds to realize the above human ideal as its final goal thank you sir in the pramanjathil ellame brahman paartham there is nothing which is not brahman brahman alladathu edhum illai endru paartham இந்த பிரபஞ்சத்தில் வெளிப்பட் வெளிப்படுவது எல்லாமே பிரம்மன் என்றால் என்ன காரணத்திற்காக நாம் இந்த பிர இந்த உலகில் தீமையை காண்கின்றோம் ஒரு டிஸ்கார்டு டிஸ்கார்டு என்றால் ஒரு முரண்படுதல் ஒரு பிணக்கு இதை காண்கின்றோம் இந்த கேள்வி எழுகின்றது அப்படி என்றால் இந்த உலகத்தில் நாம் காண்பது எல்லாமே வந்து ஒரு இட்டர்னல் மாக்கரி மாக்கரி என்றால் ஒரு கேலிக்குரிய விஷயங்கள் அதில் எந்த விதமான ஒரு உண்மைத்தன்மையும் கிடையாது இட்டர்னல் மாக்கரி கேலிக்குரிய நகைப்பைக்குரிய விஷயங்கள் நகைப்பைக்கிடமான விஷயங்கள் அதுதான் இட்டர்னல் மாக்கரி என்பது அண்ட் இல்யூஷன் என்றால் மாய தோற்றங்கள் அவ்வாறு அவ்வாறு எடுத்துக்கொள்ளலாமா என்கின்ற கேள்வி எழுகின்றது அதே போல நாம் இந்த பிரபஞ்சத்தில் எதிர்கொள்ளும் இந்த தீமை ஈஸ் அ ஈவில் அது வந்து அதை நாம் வெல்லவே முடியாதா அது மிகவும் திறமை வாய்ந்ததா அதை நாம் வெல்லவே முடியாதா என்கின்ற கேள்வியும் எழுகின்றது அதே போல இந்த காரணத்தினால் மனிதனுடைய ஆன்மா இந்த உலகத்தின் மீது திருப்தி அதிருப்தியுற்று இந்த உலகத்தில் இருந்தே தன்னை விலக்கி கொள்வது சரியா அதுதான் ஒரு சரியான தீர்வா என்கின்ற கேள்வியும் எழுகின்றது இத்தகைய கேள்விகளை பகவான் கேள்வியாக எழுப்பினா எழுப்பவில்லை பகவான் வேறு விதமாக கூறுகின்றார் அதற்கு ஒரு வசதி பொருட்டு நாம் இங்கே கேள்வியாக எழுப்பிக் கொள்கின்றோம் பகவான் வேறு விதமாக கூறுகின்றார் பகவான் என்ன கூறுகின்றார் பகவான் வந்து இதனுடைய நேர்மறையான விஷயங்களை குறித்து அந்த எதிர்மறையான விஷயங்கள் அல்ல என்று கூறுகின்றார் நாம் புரிந்து கொள்வதற்கு எதிராக இத்தகைய ஒரு எதிர்மறையான கேள்விகளை எழுப்பிக் கொள்கின்றோம் உண்மையிலேயே இந்த உலகம் என்பது ஒரு கேலிக்குரிய ஒரு விஷயமா பொய்மையா தீமை என்பது ஒரு வெல்ல முடியாத ஒரு அம்சமாக இருக்கின்றதா இந்த உலகத்தில் மனிதனுடைய ஆன்மா இந்த உலகத்து உலக நடவடிக்கைகளிலிருந்து அதிருப்தியுற்று விலக்கிக் கொள்வதுதான் ஒரு சரியான ஒரு தீர்வா மனிதனுடைய ஆன்மாவிற்கு என்கின்ற கேள்வியெல்லாம் நாம் கேட்டுக்கொண்டால் நமக்கு என்ன ஒரு பதில் கிடைக்கின்றது என்றால் இங்கு பகவான் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் அளிக்கும் வண்ணமாக பகவான் சில விஷயங்களை இங்கு உறுதிப்படுத்துகின்றார் என்ன உறுதிப்படுத்துகின்றார் பகவான் மனிதனுடைய டீப்பஸ்ட் இன்ஸ்டிங்க் இன்ஸ்டிங்க் என்றால் மனிதனுடைய உள்ளார்ந்து இருக்கும் ஒரு ஆவல் ஒரு உள்ளுணர்வு எது எதை நாடுகின்றது என்றால் அது எப்பொழுதுமே இந்த ஞானத்தை தான் நாடுகின்றது இறுதியான ஒரு விஷயத்துல அது வந்து இட் வான்ஸ் டு அட்டைன் த விஸ்டம் இதை வந்து நாம் பார்க்கின்றோம் சயின்டிபிக் டிஸ்கவரிஸ் எல்லாம் வந்து தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டே இருக்கின்றன இறுதியா ஒரு உண்மையை அடையும் வரைக்கும் தொடர்ந்து ஆராய்ச்சிகள் நடை நடைபெற்று கொண்டே இருக்கின்றன இது எல்லா ஃபீல்டிலையும் பார்க்குறோம் பர்சிஸ்டன்ட் சர்ச் ஆஃப்டர் ட்ரூத் என்பதை நாம் எல்லா எல்லா ஃபீல்ட்ஸ்லையும் நாம் பார்க்கின்றோம் ஆகையால் பகவான் நீங்கள் என்ன கூறுகின்றார் விஸ்டத்தை அந்த ஞானத்தை தான் மனித குலம் நாடுகின்றது அது வந்து ஒரு மாய தோ மாய தோற்றத்தை அது நாடுவது இல்லை எப்பொழுதுமே ஒரு மாய வலைக்குள் சிக்கி இருப்பதை அது விரும்புவது இல்லை அது ஞானத்தை தான் இறுதி ஒரு இறுதி முடிவாக அது நாடுகின்றது இது நம்பர் ஒன் இரண்டாவது மனித குலம் எதை நாடுகின்றது என்றால் ஒரு நன்மை வந்து தழைக்க வேண்டும் என்பதை தான் அது நாடுகின்றது நன்மை தான் எப்பொழுதுமே நல்லது தழைக்க வேண்டும் விக்டோரியஸ் குட் 
அதே போல ஒரு வெல்லவே முடியாத ஒரு தீமையை அது நாடுவது இல்லை மூன்றாவது மனிதனுடைய ஆன்மா வந்து ஒரு பூரணத்துவத்தை பூரணத்துவத்தையும் ஒரு முழு நிறைவையும் அடைய வேண்டும் எட்ட வேண்டும் அதை அதைத்தான் நாடுகின்றது அது ஒவ்வொரு மனிதனும் மனிதனுக்குள்ளும் இருக்கக்கூடிய ஒரு வேட்கையாக இருக்கின்றது இதைத்தான் ஆரம்பத்திலேயே பகவான் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்லேயே பகவான் கோரியிருந்தார் ஹியூமன் ஆஸ்பிரேஷன் என்று இந்த ஹியூமன் ஆஸ்பிரேஷன் இருக்கின்ற ஒரு காரணத்திற்காகத்தான் நாமே எவ்வளோ விஷயங்களையும் இந்த ஆன்மீக விஷயங்களை பார்க்கின்றோம் இந்த ஆன்மீக புத்தகங்களை நாம் பாடி படிக்கின்றோம் நல்ல விஷயங்களை கேட்க விழைகின்றோம் என்ன காரணம் என்றால் நம்மூல் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆன்மா வந்து ஒரு இறுதியாக ஒரு வெற்றியை தான் வெற்றியையும் ஒரு முழு நிறைவு நிறைவையும் அடைய விரும்புகின்றது அது வந்து இந்த உலகத்தினுடைய நடவடிக்கைகளில் ஒரு அதிருப்தியுற்று விலகி கொள்ள விரும்புவது இல்லை ஆகையால பகவான் இங்கு இறுதியாக என்ன கூறுகின்றார் என்றால் இந்த உலக உலகம் இந்த உலகத்தினுடைய பிரம்மனினுடைய வெளிப்பாடு மேனிபெஸ்டேஷன் ஆஃப் த டிவைன் இந்த பிரம்மன் பிரம்மன் தான் வெளிப்படுகின்றான் இந்த உலகத்துல எதற்காக இந்த வெளிப்பாடு நிகழ்ந்துள்ளது என்றால் இத்தகைய மனித உலகத்தினுடைய லட்சியங்களை நிறைவேற்றும் ஒரு இறுதி இலக்காக கொண்டு நிறைவேற்றுவதற்காகத்தான் பிரம்மனினுடைய அந்த வெளிப்பாடு இந்த உலகத்தில் நடைபெறுகின்றதே ஒழிய இந்த உலகம் என்பது ஒரு பொய்யான விஷயம் கிடையாது என்று பகவான் கூறுகின்றார் இல்லையா அதுதான் அதுதான் காரணம் அதுக்கு பகவான் கோ கூறக்கூடிய இந்த இந்த சென்டென்ஸினுடைய இந்த பேராகிராஃபினுடைய காரணம் அதோடைய மைய கருத்து அதுதான் ஒரு பேருண்மையை நோக்கித்தான் நாம் பயணித்து கொண்டிருக்கின்றோம் இது அதற்காகத்தான் இந்த வெளிப்பாடு இது பிரம்மனினுடைய வெளிப்பாடு இங்கு நடைபெற்றுள்ளது என்கின்ற கருத்தை இங்கு பகவான் குறிப்பிட்டுள்ளார் அடுத்தது அந்த பகவான் அளித்துள்ள விளக்கம் ஏனென்றால் இங்கு பகவான் அந்த அத்வைத்த கருத்துக்களை கூறுகின்றார் அது குறித்த பகவானினுடைய விளக்கத்தை நாம் பார்ப்போம் ஏனென்றால் இந்த கருத்தெல்லாம் மீண்டும் மீண்டும் லைஃப் டிவைனில் வருகின்றது அந்த மாயாவாதி அத்வைத்தம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் எல்லா சாப்டர்லையும் பகவான் அதனுடைய எவ்வாறு அது உண்மை அல்ல என்பதை வாய்ப்பு கிடைக்கும் போதெல்லாம் அந்த அதனுடைய உண்மையற்ற தன்மையை பகவான் மீண்டும் மீண்டும் சுட்டி காட்டுகின்றார் ஸோ அது என்ன என்பதை பகவானினுடைய எழுத்துக்களின் மூலமாகவே நாம் கண்டறிவோம் அது லெட்டர்ஸ் அண்ட் யோகாவில் இருக்கின்ற அதை நாம் படிப்போம் மாயாவாத அன் சங்கராஸ் பிலாசபி Shri Aurobindo's view on Mayavada and Advaita. Source, Letters on Yoga, Part 2, page 391 and 441. Mayavada and Shankara's philosophy. I do not agree with the view that the world is an illusion, Mithya. The Brahman is here as well as in the supra-cosmic observable. The thing to be overcome is the ignorance which makes us blind and and prevents us from realizing Brahman in the world as well as beyond it and the true nature of existence. One used to think that Shankara's philosophy was this, that the supreme reality is a spaceless and timeless absolute para Brahman, which is beyond all feature and quality, beyond all action or creation, and that the world is a creation of Maya, not absolutely unreal, but real only in time and while one lives in time. Once we get into a knowledge of the reality, we perceive that Maya and world and all in it are no abiding or true existence. It is, if not non-existent, like false, Jagat Mitya. It is a mistake of the consciousness. It is and it is not. If that is Shankara's philosophy, it is to me unacceptable and incredible. However brilliantly ingenious it may be, and however boldly and insistently reasoned. It does not satisfy my reason, and it does not agree with my experience. The Shankara knowledge is only one side of the truth. It is the knowledge of the Supreme as realized by the spiritual mind through the static silence of the pure existence. It was because he went by this side only, that Shankara was unable to accept or explain the origin of the universe except as illusion, the creation of Maya. Unless one realizes the Supreme on the dynamic 
as well as the static side one cannot experience the true origin of things and the equal reality of the active brahman further padikalam ipdi sir first idu explain pannidren ah ஒரு <laughs> மாயாவாத கோட்பாடுகளை பகவான் அது மறுக்கின்றார் என்ன கூறுகின்றார் அந்த அது வந்து உண்மையினுடைய ஒரு பகுதியை தான் காட்டுகின்றது ஒழிய முழுமையை உண்மையினுடைய ஒரு முழுமையை அது காட்டுவது இல்லை இந்த உலகம் என்பது ஒரு மாயை என்று என்பதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ஏனென்றால் பிரம்மன் என்பது எங்கும் இருக்கின்றான் இது கடந்த நிலையிலும் எல்லாம் கடந்த நிலையிலும் இருக்கின்றார் ஆகையால இங்கு எதை நாம் வெற்றி கொள்ள வேண்டும் ஒழிய வேண்டும் என்றால் நம்முடைய அறியாமை இந்த பிரம்மன் இந்த பிரபஞ்சத்தில் என்னுடைய பிரம் இந்த பிரபஞ்சம் என்பது இந்த பிர பிரம்மனினுடைய வெளிப்பாடு என்பது குறித்த நம்முடைய அறியாமையை அதைத்தான் நாம் வெல்ல வேண்டுமே தவிர இந்த பிரபஞ்சத்தை அல்ல பிரபஞ்சம் என்பது உண்மை ஏனென்றால் இந்த அறியாமை தான் நம்மால் இந்த உண்மையை அறிந்து கொள்ள அறிந்து கொள்வதற்கு நமக்கு தடையாக இருக்கின்றது ஏனென்றால் அவர் சங்கரனுடைய தத்துவ கோட்பாட்டின்படி அந்த பிரம்மன் என்பது கால கா காலம் இடம் என்பதை கடந்து நிற்கும் ஒரு அறுதி பொருளாகத்தான் இருக்கின்றது ஏனென்றால் அவர் அத்தகைய அனுபவத்தை அவர் எட்டினார் அவர் அந்த ஸ்டாட்டிக் சைடு செயலற்ற நிலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிரம்மனினுடைய அந்த நிலையை அந்த அனுபவத்தை மாத்திரம் அவர் எட்டினார் ஆகையால் தான் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பிரபஞ்சம் என்பது ஒரு மாயையாக அவர் கண்டார் ஆனால் பகவான் இங்கு என்ன கூறுகின்றார் என்றால் இந்த அவர்கள் கண்ட அந்த உண்மை என்ன பிரபஞ்சம் என்பது நாம் இருக்கும் வரைக்கும் காலத்திற்கும் இடத்திற்கும் உட்பட்ட நிலையில் இருக்கும் வரைக்கும் அது உண்மையாக தோன்றும் ஆனால் நாம் இதை கடந்த நிலைக்கு சென்றுவிட்டால் இது பொய்யாக நமக்கு தோன்றும் என்பதுதான் அவர்களுடைய வாதம் ஆனால் பகவான் இங்க என்ன கூறுகின்றார் இதை நான் ஏற்று நாம் நாம் என்னால் அது ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை என்னதான் அது மிக சிறப்பான முறையிலும் மிகவும் அழகான ஒரு தர்க்க ரீதியான முறையிலும் விளக்கு அது அறிவிக்கப்பட்டாலும் கூட தெரிவிக்கப்பட்டாலும் கூட என்னால் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடிவதில்லை ஏனென்றால் என்னுடைய ஒரு அறிவு என்னுடைய அறிவு அதை முதலில் ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்கின்றது இரண்டாவது என்னுடைய அனுபவம் அதுதான் முக்கியம் பகவான் கூறக்கூடிய அந்த வார்த்தையில அவர் வந்து வெறும் மேம்போக்கா சொல்லலை இட் டஸ் நாட் அக்ரி வித் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படிங்கிறார் வெறுக்கு ஏற்பட்ட ஆன்மீக அனுபவம் வேறு விதமாக இருக்கின்றது அதன் அடிப்படையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ஆலிஸ் பிரம்மன் அதைத்தான் அவர் அதைத்தான் அவர் அனுபவமாக காண்கின்றார் ஆகையால சங்கராஸ் நாலேஜ் இஸ் ஒன்லி ஒன் சைட் ஆஃப் த ட்ரூத் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அது வந்து ஒரு வகையான ஒரு ஆன்மீக ரீதியான அடிப்படையில் த ஸ்பிரிச்சுவல் மைண்ட் என்று பகவான் குறிப்பிடுவது ஓவர் மைண்ட் என்று நாம் கூறுகின்றோமே அந்த நிலையில் கண்டறிந்த ஒரு செயலற்ற நிலையில் இருக்கும் அந்த பிரம்மனினுடைய இருப்பை தான் அவர்கள் அனுபவமாக கண்டார்கள் ஆனால் செயல்படும் நிலையில் இருக்கும் அந்த கிட்டும் அனுபவமும் உண்மை ஆகையால் அந்த அனுபவத்தை அவர்கள் அடையவில்லை இரண்டையுமே ஒரு சேரத்தான் ஒருவர் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்று பகவான் இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் அடுத்தது அத்வைதா குறித்த விளக்கத்தை பார்ப்போம் சார் ஒரு இம்ப்ரெஷன் இந்த கனெக்ஷன்ல சொல்லலாமா சார் எஸ் சார் பிளீஸ் அதாவது பகவான் வந்து ஒரு புத்தரோட விஷயத்துல சொன்னார் இல்லையா அந்த மாதிரி அவர் நிர்வாணம் அட்டைன் பண்ண அப்புறம் கூட அவர் வந்து எஃபெக்டிவா செயல்பட்டார் அதுலயே அந்த தியரி அடிபட்டு போறது அப்படின்னு சொன்னார் அதே மாதிரி சங்கர விஷயத்துல கூட அவர் ஸ்டாட்டிக் சைடு மட்டும்தான் அவர் ரெக்கனைஸ் பண்ணா கூட அவரே டைனமிக்கா அவங்க நடந்தது கரெக்ட் அப்புறம் ஷண்முகம் வந்து இது பண்ணார் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணார் அப்புறம் சக்கர திக் விஜயம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நாலு டைரக்ஷன் மட்டும் தான் அதெல்லாம் டைனமிக் சைடு அப்படிங்கிற மாதிரி தானே இதைத்தான் இதைத்தான் சொல்றாரு அவருடைய வரும் அதெல்லாம் 
God laughed at Shankara's twice in a row. When mm-hmm. uh, some, I am not able to exactly recall when he cried when his mother passed away, or when he once on one side he he told that the world is a Maya, the other side he went about establishing uh, much oh. all over India. Abdi, under some way, like God laughed twice. Abdi, you know, the aphorism and the Bhagwan Nagaj Nagajchi Vaha Kurva. You said that the word is not there. I can't exactly I can't recall it. Okay, sir. இது வந்து அவர்கள் அவருடைய செயல்பாட்டு செயல்பாடு அவர்களுடைய கோட்பாட்டுக்கு முரணாக இருக்கின்றது இல்லையா அதுதான் அர்த்தம் டெல்லிங் தட் எவ்ரி திங் இஸ் மாயா அந்த அதர் சைடு யூ கோ அபவுட் எஸ்டாபிஷிங் சோ மெனி எஸ்டாபிஷ்மெண்ட்ஸ் இந்த உலகத்துல இந்த கருத்தை தான் பகவானும் கூறியுள்ளார் நான் எக்ஸாக்டா நான் உங்களுக்கு அடுத்த வாரம் நான் கோட் பண்றேன் நீங்க சொல்றது உண்மை அதான் ரங்கராஜன் சார் சொல்லுங்க சார் எல்லாவற்றும் இருக்கிறான் பகவான் அரவிந்தர் சொன்னார் அவர் வந்து மேலாடையாக போர்த்தி கொண்டு இருக்கிறான் அப்படின்னு சொன்னாரு முதல்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு ரெண்டாவது வந்து அம்மாவுக்கு ஒரு பிராமிஸ் பண்ணி கொடுத்திருந்தாரு ஒரு <laughs> <laughs> ஒரு ஒரு நான் ஒரு ஹியூமரஸா கோட் பண்ணிருப்பாரு இதை பத்தி ஆமா சார் ஒரு சில வரும் நினைக்கிறேன் ஹியூமரஸா வரும் நினைக்கிறேன் அது அது சொல்ல நீங்க சொன்னது வருது என்ன வருது அப்படின்னா த்ரீ டைம்ஸ் காட் லாஃப்ட் அட் சங்கரா ஃபர்ஸ்ட் வென் ஹி ரிட்டர்ன் டு பேர்ன் த காப்ஸ் ஆஃப் இஸ் மதர் again when he commented on the isha upanishad and the third time when he stormed about india preaching in action hey romba neenga sonna karathu dhaan inge adoda exact words na padikira adha ashokan sir sonna romba apt ah sonnar adhai than bhagavanum koriyullar innor interesting anecdote kuda irukku sir solla first ah sollunga sir please ஒரு பகவான் இந்த மாதிரி எல்லாம் சங்கராச்சாரியார பத்தி எல்லாம் சொல்லி சொல்லியிருக்காரு ஒரு சீனியர் சாதக் வந்து கல்கத்தால இருந்து வந்தவர் திரும்பி கல்கத்தாக்கு போறாரு அப்படி போகும்போது அங்க வந்து இந்த மாதிரி அந்த இந்த சங்கராச்சாரியர் அதாவது சிறுங்கேரி மடம் சாரதாபி இடத்தை சேர்ந்தவர் இன்று பேசுவார் அப்படின்னு போட்டவுடனே இவருக்கு ஒரே வியப்பு உடனே சரி இவர் வந்து என்ன பகவான் பத்தி பேச போறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் அங்க போய் கேட்கலான்னு போகும்போது he was simply stuck with the wonder yena avar sollum pole solrar avar anda sringeri madam sagaracharyar naanga chinna vayasil ella irukumbodu ba anda india vidudalai adeyiradhukku bhagavanoda idella engalukku ella stimulating a irundhathu naanga bhagavad gita eludhumbodalla the bhagavan watch appdin varra edathila la he aravinda watch appdin solli naanga solli pom appdin ona ivar kore premip aayirudha enna da adu oru sringeri kaanji mattu vandu ipdi solrare appdin அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து அரவிந்தோ லைக் எனக்கு ஸோ இது வந்து ஒரு லாங் பேக் பதிமூணு வருஷம் பதினாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஆல் இண்டியா மேகசைன்ல ஒரு சாதக் வந்து ஃப்ரம் கல்கத்தா ரிட்டர்ன் வந்தவுடனே இதை எழுதியிருக்காரு சார் ஐ வாஸ் ஆல்சோ சக்தி தோண்டர் ரொம்ப அற்புதமா இருந்தது அது எப்போ எந்த வருஷம் ஞாபகம் இல்லை தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார் அதான் ட்ரூத் இஸ் ஒன் இந்த ஹையர் லெவலில் பேதம் கிடையாது அவங்க அதான் உண்மை கீழ் லெவலில் தான் பேதம் அந்த அத்வைத்தம் பற்றி அந்த கருத்தையும் படிச்சிடலாம் அதோட முடிச்சுக்கலாம் நம்ம படிங்க சார் பிளீஸ் அத்வைதா பீப்புள் ஆர் ஆப் டு ஸ்பீக் ஆஃப் த அத்வைதா ஆஸ் இஃப் இட் வர் ஐடென்டிக்கல் வித் மாயாவாதா மோனிசம் ஜஸ்ட் ஆஸ் தி ஸ்பீக் ஆஃப் வேதாந்தவா ஆஸ் இட் it were identical with advaita only that is not the case 
there are several forms of indian philosophy which base themselves upon the one reality but they admit also the reality of the world the reality of the many the reality of the differences of the many as well as the sameness of the one beda beda this is a realistic realistic advaita which actually see as a universal law of existence where oneness is always the basis with an endless multiplicity and difference in the oneness as for instance there is one mankind but many kinds of man one thing called leaf or flower but many forms patterns colors of the leaf and flower here is possible a realistic as well as an illusionist advaita the philosophy of the life divine is such a realistic advaita so clear ah bhagwan ke solitar life divine vandha realistic advaita da அதனால் அதுதான் பகவான் இங்கே கூறுகின்றார் அத்வைத்தம் என்றால் நம்ம தவறாக புரிந்து கொள்கின்றோம் எல்லாமே அந்த மாயாவாதி இல்யூஷனிஸ்டிக் அத்வைத்தம் என்று நாம் தெரிந்து அறிந்து கொள்கின்றோம் அது கிடையாது என்று கூறுகின்றார் ஏனென்றால் ஈவன் இந்திய தத்துவ கோட்பாடுகளிலேயே அவர்கள் நிறைய அமைப்புகளில் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் தே அட்மிட்டட் ஒன் ரியாலிட்டி ஆஃப் த வேர்ல்ட் அது போல இந்த மல்டிப்ளிசிட்டி பன்மையா பன்மையான பன்மையா பன்முகமான தோற்றங்களையும் அந்த மெய்ப்பொருளினுடைய பல்வேறு விதமான வெளிப்பாடுகளாகத்தான் அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் ஆகையால் இந்த ரியலிஸ்டிக் அத்வைத்தா அத்வைத்தா என்பது ரியலிஸ்டிக் அத்வைத்தா அதுதான் உண்மையான அத்வைத்தம் என்னவென்றால் அனைத்தினுள்ளும் அந்த பிரம்மன் இருக்கின்றது என்பதுதான் அந்த ரியலிஸ்டிக் அத்வைத்தா அந்த ஒன்னஸ் தான் தெர் இஸ் நோ டு ஒன்னஸ் ஒன்னஸ் இஸ் த பேசிஸ் with an endless multiplicity and difference in the oneness oneness is the basis with an endless multiplicity and difference in the oneness eppadi oru manidagulam adil palver vagiyana manidagal irukkindargalo oru ilai adil palver vagiyana ilaigal irukkindrado oru malar adil pal oru malar inam adil palver vagiyana malargal irukkindranavo adhe pola dhaan vande oru brahman பல்வேறு வகையான அமைப்புகளில் அவன் தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றான் அதனால இந்த இல்யூஷனிஸ்டிக் அத்வைத்தா வந்து பாசிபிள் ஆனால் எது உண்மை என்றால் ரியலிஸ்டிக் அத்வைத்தா அதுதான் உண்மை லைஃப் டிவைன் இஸ் அ சச் அ ரியலிஸ்டிக் அத்வைத்தா என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் நாம் இத்துடன் இதை முடித்துக் கொள்ளலாம் இந்த செஷனை வேறு எதுவும் கருத்துக்கள் இல்லை என்றால் நம்ம வி கேன் க்ளோஸ் அ செஷன் அந்த அசோகன் சார் கூறிய சங்கரர் நீங்களும் சொன்ன அந்த த்ரீ டைம்ஸ் காட் லாஃப்ட் முன்னூத்தி ஏழாவது அஃபாரிசம் த்ரீ டைம்ஸ் காட் லாஃப்ட் அட் சங்கரா பகவான் சொல்றார் த்ரீ டைம்ஸ் காட் லாஃப்ட் அட் சங்கரா ஃபர்ஸ்ட் வென் ஹி ரிட்டர்ன் டு பேர்ன் காப்ஸ் ஆஃப் இஸ் மதர் அகெய்ன் வென் ஹி கமெண்டட் ஆன் த ஈஷா உபனிஷத் And yes. the third time, when he stormed about India, preaching in action. Yes. This is the aphorism. Yes, yes. Thank you, sir. Thank you. Karma is the same as the Jnana, Bhakti, Karma. Karma is the same as the Karma. Yes, yes. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, thank you sir. Thank you. I think we can close the session. Let us all try to be worthy of your windows and knowing.
பகவானுக்கும் அன்னைக்கும் நன்றி அனைவருக்கும் நன்றி